மூணு வழியாக பிரிக்க முடியும் சிம்பிளாக மூணு மூணு டெக்னிக்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எல்லாமே ஒரு மூணு டெக்னிக்கை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அந்த மூணு டெக்னிக்கை வச்சுக்கிட்டு எப்பேற்பட்ட விஷயமாக இருந்தாலும் எப்படி நம்மளே சமாளித்து சரி பண்ணி வெளியே வந்துட முடியுங்கிறத கற்றுக்க போகிறோம் ரைட்டா முதல் டெக்னிக்கு கவனித்தல் எதை கவனிக்கணும் குறிப்பாக ஒரு தொந்தரவு நமக்கு ஏற்படுதுன்னா அந்த தொந்தரவை கவனிக்கணும் என்ன ஆகுது வழி முதல கவனிக்க ஆரம்பிச்சோன்னு தொடர்ந்து வழி இருந்துக்கிட்டே இருக்குங்கிறத உணர்கிறேன் அது அது கவனிச்சுக்கிட்டே வர்றபோது நடுவில் ஒரு சின்ன கேப் வருது ஒரு மேபி ஒரு செகண்ட் அல்லது ரெண்டு செகண்ட் ஒரு கேப் வருது அந்த கேப்பில் வழி இருந்துச்சா இல்லையான்னு ஏன்னா ரொம்ப கம்மி ஒரு ரெண்டு செகண்ட்ங்கிற போது அது அந்த நான் கவனிக்கிறதுக்குள்ள திருப்பி அது அந்த கேப் விழுந்தது போய் திருப்பி வழி வந்துடுது ஸோ வந்துச்சா இல்லையான்னு சந்தேகமாக தான் இருக்குது எனக்கு ஆனால் ஏதோ நடந்து ஒரு கேப் வந்துச்சோ அப்படின்னு ஒரு டவுட்டில் இருக்கிற போது இன்னும் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அந்த ரெண்டு செகண்ட் கேப்புங்கிறது அடுத்த வாட்டி வர்ற போது கேப்பு வந்து அஞ்சு செகண்ட் அப்படி ஆகுது இப்படி படிப்படியாக இந்த வழியோட அந்த பயணம் போயிட்டு இருக்கிற போது நடு நடுவில் கேப் வருது அந்த கேப் பெருசாகிட்டே போகுது நல்லா கவனிங்க நான் எதுவுமே பண்ணலை அந்த பட்ட அடிப்பட்ட இடத்துல நான் எதுவும் ஒரு சிகிச்சைங்கிற பேரில் நான் எதுவுமே பண்ணலை வெறும் அந்த அந்த நடந்த இடத்துல அங்கே இருக்கிற வழியை மட்டும்தான் கவனிக்கிறேன் ஸோ முதல்ல அந்த கேப் வருது கேப்பை பெருசாகிட்டே போகுது பெருசாகி 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 எந்த அளவுக்குன்னா வழி கம்மியாக கேப் மாதிரி வருது வழி இல்லாத நிலை அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட பெர்மனண்டாக இருக்குது இது மாதிரி போயிட்டு ஒரு ஸ்டேஜில் வழி விட்டுருச்சு எப்போ விட்டுதுன்னு தெரியல அவர் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு இது என்னோட புரிதல் தனக்கு அவ்வளோதான் அப்படிங்கிறத அவர் ஆணித்தனமாக அவர் நம்பிட்டார் நம்பின உடனே அந்த நம்பிக்கைங்கிறது எங்கே வருதுங்க மனசில் வருது நம்ம முகாமுக்கு வந்த டாபிக் வந்துட்டோமா உடம்புல இல்லை நம்பிக்கை இன்றைக்குமே உடம்புல வராது மனசில் தான் வரும் அவர் சாம் லேண்டிங்கிறவர் அதை மனசளவில் நம்பிட்டார் இல்லையா தனக்கு டேட்டு குறிச்சிட்டாங்க அவ்வளோதான் அவுட்டு அப்படின்னு அவர் மனசு என்ன பண்ணிருச்சு உடம்புக்கு ஒரு கட்டளை போட்டுருச்சு பி ரெடி ஒன் மந்த் பேக்கிங் பேக்கிங்லாம் பண்ணி ரெடி ஆகிடு அப்படின்னு ஒரு ஒரு கண்ட்ரோலில் ஒரு ஒரு கமாண்டை போட்டுருச்சு உடம்பு அதுக்காக த தன்னை தயார் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு மாதம் ஆகும் போது ஓகே டாட்டா பை பைன்ட்ருச்சு உடம்பு ரைட்டா இது நடந்த ஒரு ஆராய்ச்சி ஒரு நிகழ்வு நிகழ்வு பின்னாடி நடந்த ஒரு ஆராய்ச்சி இது ஒரு பக்கம் இப்படி ஒதுக்கி வைங்க வணக்கம் உரைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முன்னுரை முன்னுரைக்கு முன்னாடி ஒரு விண்ணப்பம் நம்ம பெரும்பாலும் ஒரு மனசில் ஒரு பூரிப்பு ஆகுது இல்லை நமக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தணும்னா நான் என்ன பண்ணுறோம் கையை தட்டுறோம் இல்லையா என்னோடய ஆசான் ஒருத்தர் என்ன சொல்லுவார் நீங்கள் கையை தட்டினீங்கனாலே உங்கள் கவனத்தை செதற விட்டுறீங்க உங்களோட ஆற்றல் உங்களை விட்டு வெளியே போயிடுது அப்போது நீங்கள் என்ன உள்ளே வாங்கிக்கணுமோ அது கம்மியாக உள்ளே வாங்குறீங்க இல்லை சில நேரம் வாங்காமே போயிடுறீங்க அப்படின்னு வரும் தட்டிக்கலாம் தப்பு இல்லை அது கைட்டை தட்டுறது தப்புன்னு சொல்ல வரல நாம் இங்கே இப்போ எதுக்கு வந்திருக்கோம் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு வந்திருக்கோம் கொடுக்குறதெல்லாம் வெளியே இங்கே ஒன்லி வரவு மட்டும்தான் இங்கே ரைட்டாக அப்போ வரவுங்கிற போது எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆற்றலை சேமிச்சுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு ஒரு விண்ணப்பமாக வைக்கிறேன் உங்களோட பாராட்டுகளை தெரிவிக்கிறீங்க அதுக்காக தான் தட்டுறீங்கன்னு புரியுது எனக்கு கவலையே அதனால் நீங்கள் வந்து இதையும் தொலைச்சிடக்கூடாதேங்கிறது தான் சரியா ரைட்
அண்ணன் வந்து அறிமுகத்தில் சொன்னார் இல்லையா அதை தாண்டி எனக்கு இருக்கிற ஒரு ஒரு சந்தோஷம் நிறைவு என்னென்னா இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஆனிவர்சரி கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கேன் சரியாக ஒரு வருஷம் முன்னாடி டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஞான முகாம் அட்டன் பண்ணேன் இங்கே லாக்டவுன் முடித்து நடத்தின முதல் முகாம் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இங்கே ஐயா உக்கார இருக்கல நான் உக்காருவேன்னு நினச்சி பார்க்கல அமைஞ்சு போச்சு அதை அண்ணன் வற்புறுத்தல் அது வற்புறுத்தலுங்கிறத விட இந்த விஷயம் போய் சேரணும்ட்டு இருக்குது நான் அதை அப்படி தான் பார்க்குறேன் ஐயா நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க அதில் இந்த யோக சிகிச்சைங்கிற புக்கு என்னை ரொம்ப ஈர்த்துச்சு அதுக்கு சில காரணங்கள் உண்டு என்னோட பயணம் ரெண்டு பட்டதாக இருந்தது ஒன்று ஆன்மீகம் சம்மந்த தேடல் அது ஒரு பக்கம் இருந்தது இன்னொரு பக்கம் ஆரோக்கியம் உடல் இதை சார்ந்து ஒரு பயணம் போய்கிட்டு இருக்கு இன்னும் போய்கிட்டு இருக்கு ஆன்மீகம் பயணம் போகுதுன்னு சொல்ல முடியல அது முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஏதோ நடக்குது அதை விடுங்க ஸோ இந்த ஆரோக்கியம் உடல் அப்படின்னு அதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிற பயணத்தில் அக்குபஞ்சர் படிக்கிற காலங்களில் அப்போ தான் எனக்கு ஐயா பற்றி அறிமுகம் எங்களோட ஆசான ஒருத்தர் வந்து அக்குகில ரொம்ப ஃபரோக் கேள்விப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓரளவுக்கு புக் புத்தகம் வாசிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அவர் இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய உடல் சார்ந்த புத்தகங்கள் ஆரோக்கியம் சார்ந்த புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறாரு சில கட்டுரைகளும் எழுதியிருக்கிறாரு எழுத்தாளரும் கூட அவர் எப்பெல்லாம் அகுபஞ்சருக்க வகுப்புகளில் மனம் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் பேசுகிறாரோ ஏன் மனங்கிற தலைப்பில் பேசுகிறாருங்கிறது அங்கேருந்து வருவோம் அகுபஞ்சருங்கிறது உடல் மனம் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்ந்த ஒரு சிகிச்சை முறை அதனால் அங்கே மனம் பற்றி இது படிச்சுக்க வேண்டியிருக்கு படித்தாதான் அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் ஸோ மனம் பற்றி அவர் எப்போல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறாரோ பகவதையை பற்றி பேசாமல் இருக்க மாட்டார் ஏன்னா உமர் ஃபரூக் ஐயா அவர்களுக்கு மனம் பற்றிய ஒரு முழுமையான புரிதல் கிடைச்சிது ஐயாட்டதான் சொல்லுவாங்க உமர் ஃபரூக் ஐயா ஞான முகம் அட்டன் பண்ணதில்லை ரெண்டே புக்கில் முடிச்சிட்டார் அவர் ரெண்டு புக்கு கூட ஒரே புக்கு ஞான விடுதலை படித்தார் அதிலே கிளியர் ஆகிட்டார் அவர் அதுக்கு அப்புறமா தியானத்தை விடு ஞானத்தை பேர் படித்தார்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அது மாற்றி சொல்கிறேன் நினைக்கிறேன் ரெண்டு புக்கும் படித்தார் ஆமாம் ஏதோ கிளியர் ஆகிட்டார் இன்னொன்று வந்து தோணிச்சு படித்தேன் அப்படின்னார் சில முகாமில் அவரே வந்து பேசியிருக்கார் கூட ஏன் இந்த இடத்துல இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை முறையில் என்ன பண்ணுறோம் உடல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் ஆரம்பித்து மனம்ங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து நிற்கிறோம் ஐயா என்ன பண்ணுறாங்க முன்னாடி அதாவது இந்த ஞான விடுதலை தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறுலாம் எழுதின காலத்தில் இந்த யோக சிகிச்சை புக்கை எழுதியிருக்கல ஐயா கட்டுரைகளாக வந்திருந்தது நம்ம மாத இதழ் இருக்குது இல்லையா பகவத் பாதை அதில் வந்துட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் தொகுத்து இன்னும் சில குறிப்புகளோடு அது புக்காக இப்போ வெளியே வந்துருச்சு ஸோ அப்போ வந்து ஐயா குறிப்பாக தனிப்பட்ட முறையில் உடல் பற்றி பேசலை ஐயா மனம் பற்றி எப்போதுலேருந்தே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் ஸோ இந்த பக்கம் உடம்பில் ஆரம்பித்து மனசை நோக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஐயா இந்த பக்கத்தில் மனசில் ஆரம்பித்து யோக சிகிச்சை அப்படிங்கிறது எழுதுகிற போது உடல் கிட்ட வந்து நிற்கிறார் ஸோ இது ரெண்டும் கலக்கிற ஒரு இடமா இருக்கிற புக்கு தான் அந்த யோக சிகிச்சை புக்கு அதனாலவே எனக்கு அது மேலே எக்ஸ்ட்ரா இன்ட்ரெஸ்ட் இதோட இன்னொரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் ஒன்று நடந்தது இந்த யோக சிகிச்சை புக்கை படித்து முடிச்சிட்டேன் அது உள்ள ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு அது ஒரு பக்கம் போய்கிட்டே இருந்தது இதுக்கு இடையில் இந்த பிரவாகம் குரூப்பில் இங்கிலீஷுக்குன்னு ஒரு தனி குரூப் இருக்குது அந்த குரூப் யாருக்குன்னா தமிழ் தெரியாத மக்கள் அவங்களுக்கும் இந்த ஐயா சொல்கிற விஷயங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இல்லையா அதுக்காக ஒரு குரூப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் ரொம்ப ஆக்டிவிட்டி நடக்கிறதில்ல அந்த குரூப்பில் பல காரணங்கள் மொத்தம் அந்த குரூப்பில் திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு அன்பர் வந்து உடல் ஆரோக்கியம் சம்மந்தமாக ஒரு கேள்வியை வச்சாங்க 
அவங்க எப்படி கேட்டாங்கன்னா எனக்கு இந்தந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற மனம் பற்றிய புரிதலால் இந்த தொந்தரவை சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வச்சாங்க அந்த அந்த குழுவில் ஐயா ஐயாவுக்காக வைக்கப்பட்ட கேள்வி அது அந்த குழுவில் ஐயா பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தான் சும்மா இருக்க முடியாது இல்லை கைவச்சுக்கிட்டு அது அவங்க கேட்ட உடனே எனக்கு யோகா சிகிச்சை புக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு அந்த புக்கு ஞாபகம் வந்த உடனே இந்த மாதிரி புக்கு ஒன்று இருக்குது அதோட லிங்க்கு டெலிகிராம்னு ஒரு ஆப் இருக்குது அதில் இந்த மாதிரி புக்கெல்லாம் நிறைய பதிவு பண்ணியிருக்கு யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரீ டவுன்லோடு தான் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் பிடிஎஃப் முறையை முறையில் அது எல்லாருமே ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த லிங்க்கு போட்டேன் என்கிட்ட டெலிகிராம் இல்லைன்னு நாங்கள் அவங்க உடனே என்னடா பண்ணுறதுன்னு பார்த்தேன் பார்த்தா அதோட ஆடியோ புக்கு ஒளி நூல் அது யூடியூப்பில் யூடியூப் இல்லை அப்போது அதுவுமே டெலிகிராமில் தான் இருந்தது சரி உங்களுக்கு பிடிஎஃப் இப்போ பிரச்சனை இருக்குன்னாக்க இந்த லிங்க்லேருந்து நீங்கள் ஆடியோவாக கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னா நான் அப்போது அவங்களுக்கு இந்த டெலிகிராமே இல்லைன்றனே அப்படின்னாங்க என்னடா பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் கேட்ட இப்போ கேட்ட அந்த அந்த பெண்மணி கேட்ட பெண்மணி இங்கே ஜெர்மனிலேயும் இங்கே இருக்காங்க நம்ம ஊரில் கூட இல்லை ஃபாரினில் இருக்கிறாங்க இங்கே நான் கூட ஏதாவது கொரியர் கிரியர் அனுப்பிடலாம நோ புக்கு ஆனால் தமிழ் அது ஓகே அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமா இல்லையான்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நம்பர் மட்டும் தான் வருது பேர்லாம் இல்லை நம்பர் ஃபாரின் நம்பர் வருது நமக்கு தெரியல யார் என்னென்னே தெரியல இந்த மாதிரி ஒரு உரையாடல் போயிட்டு இருந்தது திடீர்னு ஐயா ஒரு மெசேஜ் போட்டாங்க அந்த குரூப்பில் மெசேஜ் போட்டுறாங்கிறத விட ஒரு ஃபார்வேர்டை பண்ணாங்க என்ன பண்ணார் அந்த யூடியூப்பில் இதே ஆடியோ புக்கு இந்த இந்த ஒளி நூலில் யூடியூப்லேயும் இருந்தது அது யூடியூப்பில் இருந்ததுங்கிறது எனக்கு தெரியாது இதெல்லாம் படிச்சிருப்பாங்க போல்ருக்கு ஐயா அவர் யூடியூப்பில் லிங்க் எடுத்து போட்டார் ஐயாவே அவர் அப்போ தான் நான் பார்த்தேன் அவர் குரூப்பில் இருக்கிற மெசேஜ் கூட படிக்கிறார் போல்ருக்கு ஐயாங்கிறது எனக்கு எங்கே அவருக்கு டைம் இருக்குன்னு பிரமிச்சு போனேன் நான் நம்ம ஒரு ரெண்டு நாலு குரூப்பை வச்சுக்கிட்டு நம்ம படுற பாடு நமக்கு எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப் குரூப் போய் வாட்ஸ்அப் ஒன்று எடுத்துட்டா தேவலமாங்கிற அளவுக்கு இருக்குது நம்மளாம் தொந்தரவு ஐயா அவ்வளோ வேலைக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பில் இப்படி ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு அதுக்கு இவ்வளோ கான்வர்சேஷன் நடந்திருக்கு அதுக்கு தீர்வு வேணும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சு அந்த ஒளி நூலில் அவர் லிங்காக தூக்கி அங்கே போடுறார் அந்த அம்மா நன்றின்னு சொல்லிட்டாங்க அது முடிஞ்சிருச்சு அந்த கான்வர்சேஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வாரம் அல்லது பத்து நாளுக்கு அப்புறம் அதே குரூப்பில் இன்னொரு கேள்வி வருது ஐயா அந்த லிங்க் போடுற போது இது வந்து தமிழில் இருக்குது இந்த ஒளி நூல் உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமான்னு கேட்டாங்க அது யார் அந்த முதல்ல அந்த கேள்வி கேட்டதால் ஆயின் அங்கே தமிழ் புரியுங்கன்ட்டாங்க அதனால் அவங்களுக்கு சால்வ் ஆயிடுச்சு அவங்க கே அவங்களுக்கான தேவையை பூர்த்தி ஆயிடுச்சு இது ஒரு வாரம் பத்து நாளுக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தர் ஒரு கேள்வியை போட்டார் அவர் நார்த் இந்தியன் தமிழ் தெரியாது எனக்கு தமிழ் தெரியாது ஆனால் எனக்கு இதில் இருக்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன பண்ணட்டோனார் இதோட இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் ஏன்னா சில ஐயாவோட சில புத்தகங்கள் இங்கிலீஷில் மொழி மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா நமக்கே தெரியும் டோன்ட் டெலே என்ட் நில் ஐட்டன்மெண்ட்லாம் அந்த மொழி பெயர்க்கப்பட்டது இன்னும் சொல்ல போனால் ஐ திங்க் அது முதல்ல இங்கிலீஷில் இது நேரம் இருக்கிற ஐயா அது ஒரு சின்ன திருத்தம் சில புக் சில புத்தகங்கள் இப்போ தாட் அண்ட் திங்கிங்லாம் வந்திருக்கு இங்கிலீஷில் இல்லையா அது மாதிரி மொழி பெயர்க்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது மொழி பெயர்க்கப்பட்டிருக்கான்னு கேட்டார் நமக்கு அங்கே ஒன்றும் வேலை இல்லை வேடிக்கை தான் பார்த்துட்டு இருந்தது அந்த குரூப்பில் நடக்கிற விஷயத்த ஐயா அதுக்கும் ஐயா பதில் போடுறாரு இல்லைங்க இது இன்னும் இந்த மொழி பெயர்க்கிற வேலை இதுக்கு நடக்கலை யாருக்காவது விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா என்னை தனி செய்தியில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அப்படின்றார் ஏதாவது யாரா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறீங்கன்னா என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கிறார் ஐயா நமக்கு இதில் ஒரு ஈர்ப்பு வேறு ஏற்பட்டு போச்சா முகாம் வேறு அட்டன் பண்ணி முடிச்சிட்டோமா ஏதாவது செய்யணும்னு ஒரு உள்ள ஒரு உந்துதல் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது கைமாறுங்கிற வார்த்தை கூட எனக்கு சொல்ல தெரியல ஏன்னா இது ஐயா எனக்கு கொடுத்ததுக்கு கைமாறு பண்ண முடியும் தோணல் எனக்கு அது தனி அது அது அளவிட முடியாத ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துட்டார் ஐயா மாட்டி மாற்றப்பட்டு விட்டேன் நான் ட்ரை பண்ணல நடந்துருச்சு அது அது கோ கைமாறாக நினைக்க முடியல அதை ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு தோணுச்சு உடனே கையை தூக்கிட்டு ஐயா நான் ட்ரை பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு கேட்டேன் உங்களுக்கு பண்ணணும் தோணுதா அப்படின்னா ஃபோன் பண்ணியிருக்கோம் ஐயாவுக்கு மெசேஜ் போட்டேன் ஐயா மெசேஜ் போட்டால் ஐயா எனக்கு ஃபோன் அடிக்கிறார் ஐயா கிட்டே என் நம்பர்லாம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவர் என்னை கூப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை கேள்வி கேட்டார் நான் போட்டேன் அவர் பதில் போட்டிருக்கலாம் மெசேஜ்
அந்த புக்கை தமிழ்லேருந்து இங்கிலீஷுக்கு மொழிபெயர்த்தது இன்னும் பிரிண்ட் வரல அது யோகிக் தெரப்பி அப்படிங்கிற டைட்டில் அது ரெடி ஆயிடுச்சு பிரிண்ட் போகிறதுக்கான அவகாசம் நிதி பற்றாக்குறை உட்பட சில காரணங்களால் பண்ண முடியாமல் இருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் சில புக்கு அர்ஜெண்ட்டாக பிரிண்ட் போட வேண்டியிருந்து அதுக்கு நம்ம ஃபண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணி பண்ணோம் இப்போ ரீசெண்டாக கூட பண்ணோம் ரெண்டு மூணு புக்கு அர்ஜெண்ட்டாக தேவைப்பட்டது பிரிண்ட்டு அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் போயிடுச்சுன்னுட்டு ஸோ இது கொஞ்சம் பேக்கில் இருக்குது கண்டிப்பாக இது வந்து எல்லோரும் படிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா இது படிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு தனியாக உடல் சம்பந்தமாக எங்கேயும் யார்கிட்டேயும் போய் கையை ஏந்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை அடித்து ஆணித்தனமாக என்னால் சொல்ல முடியும் சொல்ல போனால் எங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வேலையே இல்லை இது இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டாக்டர் ஒரு ஈழர் யார்கிட்டையுமே போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இல்லை புக்கு இத்தனோண்டு இத்தனோண்டு தான் புக்கே ஆனால் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயம் நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு ரொம்பவே தேவை ஸோ இந்த முன்னுரையோட சேர்ந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற செஷன்லாம் யோகம் பற்றி என்ன பண்ணலாம் யோகம் பண்ணுறதா வேண்டாமா அப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் நிறைய வந்துக்கிட்டே இருந்தது இல்லையா இதாக தான் இதை தான் பண்ணணும் யோகம் என்ன பண்ணுறது இதே இடத்துலையே யோகத்தை பற்றியும் பண்ணுறதுக்கும் வழி இருக்குங்கிறத பேசுறதுக்கான ஒரு தலைப்பு தான் அது இன்னொரு பக்கம் மனசு அப்படின்னா எதுவும் பண்ணாதீங்க விட்டுருங்க அதுதானே நீங்கள் வந்ததுலேயும் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இன்னும் காமெடியாக சொல்ல போனால் வடிவேலு டேலாக் தான் ஞாபகம் வருது என்னத்தை பிடுங்க வேண்டாம் ஆணியே அதுதானே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் அது நாங்கள் அந்த வார்த்தையை சொல்லலை வரணும் நான் சொல்லியிருப்பாருன்னு எதிர்பார்த்தேன் நான் நானும் சொல்லணும்னு பேசுகிறேன்னா காமெடி நிறைய பேசிடும் ஏன்னா அது அது ஒன்று இயல்பாகவே காமெடி ஞாபகத்துக்கு வருது ரெண்டாவது காமெடியோடு சேர்த்து ஒரு விஷயம் சொல்லும்போது நல்லா உள்ளே பதிஞ்சு உட்காந்துரும் வடிவேலு காமெடி ஒன்று இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு கேட்டாரா அன்றைக்கி அவர் சொன்னார் வடிவேலு காமெடி வச்சு சொன்னார் அப்படின்னு ரெக்கலெக்ட் ஆகிடும் அதுக்காகவும் அது என்ன உள்ளே இறங்கணும்ல சும்மா ஒரே அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருந்தோம்னா சூப்பு கொடுத்தீங்க தூக்கம் வேறு வருது சாப்பாடு எப்போ போடுவீங்க சாப்பிட்டு மொத்தமாக தூங்கிக்கலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்துடும் ஸோ கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக எடுத்துகிட்டு போனோம்ல ஸோ அப்படி பார்க்கல மனம் கீழே போட்டுருங்க ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல அப்படின்னாக்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை எதுவுமே பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்கிற இடத்துல ஏதாவது பண்ணுறது இருக்குன்னு ஒருத்தர் வேணும்ல சொல்கிறதுக்கு அந்த வேலை தான் எனக்கு என்ன செய்யறதுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் செய்ய வேணாம் செய்ய வேணாங்கிறது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு பரசாற்றப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது என்ன செய்யணும்னா மனசை வச்சு வேறு ஏதாவது நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயத்த செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதில் குறிப்பாக ஏன்னா எல்லாேருக்கும் ஹெல்த் ஆரோக்கியங்கிறது பொதுவான ஒரு விஷயம் எல்லாேருக்கும் ஏதாவது ஒரு இடத்துலையாவது அந்த தேவை ஏற்படுது இல்லையா ஒரு தலைவலி வருது ஏதாவது ஒரு ஏதோ தொந்தரவு எப்பயா வந்துட்டு தானே போகுது அப்போ அதெல்லாம் எப்படி கையாளுறது சரி இதுவும் தலைவலி அது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு மட்டும் தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இது எல்லாத்துக்குமே செயல்படுத்த முடியும் நான் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் அந்த புக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கே நான் கையை தூக்கினேன் ஏன்னா வெறும் ஐயா சும்மா எழுதிட்டாருங்கிற மாதிரி இல்லை அது 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 நடைமுறையில் செயல்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத வாழும் மத்தாட்சி நான் ஏன்னா ஒரு அக்கு ஹீலருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவையில்லைங்கிறத எங்களுக்கெல்லாம் சொல்லப்படும் அக்கு ஹீலர்ஸ் வந்து எங்கேயும் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க தேவையில்லை அப்போ அதுக்கு என்ன எங்களுக்கெல்லாம் தொந்தரவு வராதா நாங்கள் என்ன ரெண்டு கொம்பு முளைச்சாங்களா இல்லை வேறு கிரகத்துலேருந்து வந்துட்டோமா நாங்கள் உங்களை மாதிரி ஆளுங்க தான் இயற்கை விதிகளை மாத் அதுக்கு மா மாறாக ஏதாவது பண்ணோம்னா உடம்புல அதோடய எஃபெக்ட் காமிக்க தான் செய்யும் இல்லை கிளைமேட் மாறுது நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்குன்னா உடம்புல அது நோயாக மாட்டும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆக தான் செய்யும் அப்போது அப்போது என்ன பண்ணுறது அகு அகுவில் இருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவையில்லையே அப்படின்னாக்க அந்தளவுக்கு மனசை செம்மையாக வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஒரு அகுவில் இருக்குது அதுதான் ஐயா மூலமாக எனக்கு அது ஆன்மீக தேடல் ஒரு பக்கத்தில் பூர்த்தியானது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இந்த மனசை செம்மையாக்குறதுல நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு என்னங்கிற யுக்திகள் ஐயாட்டு வந்து எனக்கு கிடச்சிது அதில் ஒன்று இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் யாருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு வெளியில் யாருக்கு இல்லை எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு எனக்கு ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுங்கிறதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டு இதை ஒரு 
மூணு வழியாக பிரிக்க முடியும் சிம்பிளாக மூணு மூணு டெக்னிக்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எல்லாமே ஒரு மூணு டெக்னிக்கை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அந்த மூணு டெக்னிக்கை வச்சுக்கிட்டு எப்பேற்பட்ட விஷயமாக இருந்தாலும் எப்படி நம்மளே சமாளித்து சரி பண்ணி வெளியே வந்துட முடியுங்கிறத கற்றுக்க போகிறோம் ரைட்டா முதல் டெக்னிக்கு கவனித்தல் எதை கவனிக்கணும் மனசை தான் கவனிக்காதுன்ட்டாங்களே அப்போ வேறு எதாவது கவனிக்கிறது உடம்ப தான் ஓவராக கவனிச்சிட்டோமே உடம்பை மட்டும் கவனிக்கிறது இல்லை இந்த இடத்துல நம்ம பேச வர்றது என்னது ஆரோக்கியத்தை பற்றி பேசுகிறோம் ஸோ குறிப்பாக ஒரு தொந்தரவு நமக்கு ஏற்படுதுன்னா அந்த தொந்தரவை கவனிக்கிறோம் ஆரம்பத்திலேயே விடுகதையா ஒரு உதாரணம் இப்போது இங்கே நடந்து போய்கிட்டு இருக்கீங்க கால் இடருது வழியில் ஏதோ கல் ஏதோ இருக்குது நீங்கள் கவனிக்காமல் நடக்கிற போது உங்கள் கால் இடிச்சிருச்சு அப்போ காலில் அடிபடுது இல்லையா எல்லாருக்குமே சகஜமாக நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு உதாரணம் தானே இது அப்போது அந்த அடிப்பட்டோடனே ஒரு சுல்லுன்னு ஒரு வழி எடுக்கும் அந்த இடத்துல அதுவும் அந்த நகைக்கண்டெல்லாம் பட்டுச்சுன்னா கேட்கவே வேணாம் சூப்பராகவே இருக்கும் வழி என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று அங்கே பு காலை பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருவோம் இல்லை அதுக்கு ஏதாவது உடனே ஒரு அழுத்தி ஒரு கட்டை போடலாமா இல்லை ஏதாவது ஒரு மருந்து தடலாமா ரத்தம் கத்தம் வந்துருச்சுன்னா கேட்கவே வேணாம் அதுக்கு மேலே நம்ம பண்ணாத ஆர்ப்பாட்டதெல்லாம் பண்ணி விட்ருவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாமல் அந்த அடிப்பட்ட உடனே ஒரு வழி வருது இல்லை அந்த வழியை கவனிக்கிறோம் வலிக்கிறபோது எப்படி வழியை கவனிக்கிறது அது வழியை சரி பண்ணுறது தானே பார்க்கணும் வழியை சரி தான் பண்ண போகிறோம் கவனித்து சரி பண்ண போகிறோம் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணும் போது முதல்ல சாத்தியமே இல்லையே அப்படின்னு தோணும் எனக்கு அப்படி தான் தோணுச்சு ஆனால் ஐயா சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ செஞ்சு தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு நான் ட்ரை பண்ணும் போது என்ன ஆகுது வழி முதல்ல கவனிக்க ஆரம்பிச்சோன்னு தொடர்ந்து வழி இருந்துக்கிட்டே இருக்குங்கிறத உணர்கிறேன் அது அது கவனிச்சுக்கிட்டே வர்ற போது நடுவில் ஒரு சின்ன கேப் வருது ஒரு மேபி ஒரு செகண்ட் அல்லது ரெண்டு செகண்ட் ஒரு கேப் வருது அந்த கேப்பில் வழி இருந்துச்சா இல்லையான்னு ஏன்னா ரொம்ப கம்மி ஒரு ரெண்டு செகண்ட்ங்கிற போது அது அந்த நான் கவனிக்கிறதுக்குள்ளே திருப்பி அது அந்த கேப் விழுந்தது போய் திருப்பி வழி வந்துடுது ஸோ வந்துச்சா இல்லையான்னு சந்தேகமாக தான் இருக்குது எனக்கு ஆனால் ஏதோ நடந்து ஒரு கேப் வந்துச்சோ அப்படின்னு ஒரு டவுட்டில் இருக்கிற போது இன்னும் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அந்த ரெண்டு செகண்ட் கேப்புங்கிறது அடுத்த வாட்டி வர்ற போது கேப்பு வந்து அஞ்சு செகண்ட் அப்படி ஆகுது இப்படி படிப்படியாக இந்த வழியோட அந்த பயணம் போயிட்டு இருக்கிற போதே நடு நடுவில் கேப் வருது அந்த கேப்பு பெருசாகிட்டே போகுது நல்லா கவனிங்க நான் எதுவுமே பண்ணலை அந்த பட்ட வ அடிப்பட்ட இடத்துல நான் எதுவும் ஒரு சிகிச்சைங்கிற பேரில் நான் எதுவுமே பண்ணலை வெறும் அந்த அந்த நடந்த இடத்துல அங்கே இருக்கிற வழியை மட்டும்தான் கவனிக்கிறேன் ஸோ முதல்ல அந்த கேப்பு வருது கேப்பு பெருசாகிட்டே போகுது பெருசாகி 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 எந்த அளவுக்குன்னா வழி கம்மியாக கேப் மாதிரி வருது வழி இல்லாத நிலை அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட பெர்மனெண்டாக இருக்குது இது மாதிரி போயிட்டு ஒரு ஸ்டேஜில் வழி விட்டுருச்சு எப்போ விட்டுதுன்னு தெரியல ஏன்னா நான் கவனிச்சுட்டே இருக்கேன் வ அப்போ வழி இல்லாத இடத்துல தானே கவனிச்சுட்டு இருக்கேன் வழி இல்லாத கவனிக்கிற போது நம்ம பெரும்பாலும் என்ன ஆகுது அதான் பார்த்தோம் இல்லையா தாட் அண்ட் திங்கிங் சிந்தனை எண்ணம் சிந் சிந்தித்தல் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா நமக்கு ஒன்றும் கவனிக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லைப்பா வழி இருந்தால் வழியை கவனிக்கலாம் வழியே இல்லை இல்லாத வழி எப்படி கவனிப்பீங்க அப்போ மனசு வேறு எதுலையும் செல்ல ஆரம்பிச்சிடும் மற்ற யோசனைகள் வேறு எதாவது வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு வழி இருக்கிற போது தான் நம்ம கவனப்பூல அங்கே இருக்கும் எந்த வேலையும் செய்யாமல் உட்காந்துருப்போம் வழி குறைய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா கடமைகள் அழைக்கும் உடனே நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் திடீர்னு வர்ற வழி வர்ற போது தான் ஓ வருது இல்லை அப்படின்னு அப்போ தான் திருப்பி நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் அங்கே போவோம் ஸோ இப்படி பண்ணுற போது இந்த வழிக்கு ஒரு தீர்வாக அது அமையுதுங்கிறத பார்த்தேன் இது வழிக்கு மட்டுமா அப்படின்னாக்க நிறைய விஷயங்களுக்கு ஆகுது இது எப்படி கவனிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் நம்ம சாப்பிட்ற போதோ இல்லை இந்த டீ ஏதாவது குடிக்கிறீங்க அந்த மாதிரி டைமில் கீழே நிற்கிறீங்களே மரத்தடியில் நிற்கிறீங்க சில பேருக்கு அந்த எறும்பு ஓ மேலே ஏறி ஓடியிருக்கோம் கவனிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஏன்னா இயற்கை சூழலில் தானே இருக்கும் பகவத் மன பவன் ஃபுல்லாகவே இயற்கை சார்ந்த ஒரு இது தானே ஸோ அந்த எறும்பு நம்ம மேலே இப்போ ஓடுதுன்னா அந்த எறும்பு ஊறுது இல்லை ஊறுற போது ஒரு சென்சேஷன் வரும் இல்லையா நமக்கு அதே ஒரு உணர்வு இருக்கும்ல அந்த உணர்வை நீங்கள் அந்த எறும்பு அப்புறப்படுத்தாமல் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன என்னத்தை நீங்கள் கவனிப்பீங்களோ அந்த மாதிரி இந்த வழியை கவனிக்கணும் கவனிக்கிறதுங்கிறது இந்த இடத்துல நம்ம அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா கவனிக்கிறதுனா என்ன ஒன்றுமே பண்ணாமல் அது அந்த இடத்து தொடாதன்ற எப்படி நான் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற டவுட் வருது இல்லையா அது எப்படி கவனி
இந்த எண்ணங்கள் பற்றி நிறைய பேசணும் இல்லையா இந்த எண்ணங்கள் பற்றி பேசுகிற போது அந்த எண்ணத்தோட தாக்கம் நம்மளில் என்னென்னலாம் பண்ணுதுங்கிறத நம்ம நிறைய ஏற்கனவே உணர்ந்துருப்போம் நம்ம கிட்டத்தட்ட அதில் ஒரு தேடலாக ஒரு காரணமாக தான் நம்ம இங்கேயே வேறு வந்திருப்போம் பெரும்பாலும் ஏன்னா அந்த த அந்த யோசனைகளும் நம்மளை வந்து ஒரு ஒரு வழி பண்ணுது ஆட்டி படைக்குது அதுலேருந்து எப்படி வெளியே வருது அப்படின்லாம் நம்ம கஷ்டப்பட்டிருப்போம் நான் பட்டேன் என்னோடய ஆன்மீகத்தில் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எனக்கு எக்ஸசிவ் திங்கிங்னு ஒரு பிரச்சனை இருந்தது நான் ஞான முகாமெலாம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஆயிரம் யோசனை ஓடும் எனக்கு கவுண்ட் பண்ணியான்னு கேட்காதீங்க ஒரு ஒரு இதுவாக சொல்கிறேன் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன் யோசனை இல்லாமல் இருக்க மாட்டோமா அப்படின்னு இயங்கின காலங்கள் உண்டு அதுக்காக யோக பயிற்சிகள் பண்ண காலங்கள் உண்டு அந்த நேரத்துலேயாவது ஒரு தாட்லெஸ் ஸ்டேட் கிடச்சிட யாராலும் கேட்க ஆரம்பிச்சிங்க அந்த தாட்லெஸ் ஸ்டேட் பற்றி கேள்விகள் கேள்வி பதில் போது அது இல்லாமல் ஒரு ஈர்ப்பு தான் நமக்கு அந்த ஏன்னா அந்த தாட் இல்லாமல் இருந்துட்டோம்னா அது ஒரு அது அதுதான் பிளிஸ்ஸோ அதுதான் இந்த பேரானந்தமோ அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ அதை நோக்கி என்னோடய ஆன்மீக பயணத்துலேயும் அது அதை நோக்கி என்னோடய ஒரு குறிக்கோளாக வச்சு நான் சில செஞ்சு விஷயங்கள் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன் ஸோ அது என்னோடய நடைமுறை வாழ்க்கைக்கும் அந்த அந்த எக்ஸசைஸ் திங்கிங் குறைக்கிறதுக்கு சில நேரங்கள் செயல்பட்டுருக்கு அரை மணி நேரம் தியானம் பண்ணோன்னா ரெண்டு நிமிஷம் அதிகபட்சம் நான் தாட்லஸ் போனால் பெரிய விஷயம் ஆனால் அந்த ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஆஹா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும் இதை தவிர வேற எங்கே எனக்கு அது போயிருக்குன்னாக்க டூ வீலர் ஓட்டுற போது ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் ரோடில் இருக்கும் ஸோ பக்கத்தில் இந்த பக்கம் யார் வராங்க அந்த பக்கம் யார் வராங்க அப்படின்னு அந்த கவனத்திலேயே வண்டி ஓட்டுற போது மைண்ட் வேலை செய்யாது அதாவது தாட்ஸ் வேலை செய்யாது ஃபுல் கவனம் அங்கே இருக்கும் அதுக்காகவே நான் வண்டி விரும்ப விருப்பப்பட்டு ஓட்டுவேன் அந்த நேரத்துலேயாவது தேவையில்லாத மண்டையை போட்டு குழப்பாமல் இருக்குமே அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக ஸோ இப்போ விட்ட இடத்துக்கு வந்துடும் அப்போது அந்த மாதிரி அந்த எண்ணங்கள் எவ்வளோ வலிமையாக இருக்குங்கிறது நம்ம எல்லாம் உணர்ந்தவங்க தான் அதனால் என்னென்ன பிரச்சனை வருதுங்கிறதையும் பார்த்தவங்க தான் நம்ம அந்த எண்ணத்தை நம்ம எப்படி நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ரெண்டாவது டெக்னிக் இந்த டெக்னிக்கை பார்க்கறதுக்கு குள்ளார மூணு விஷயங்கள் ஒரு சொல்கிறேன் அதில் ஒரு கதை ரெண்டு வந்து ரியலாக நடந்த விஷயங்கள் முதல்ல கதையை நடுவில் வச்சுருவோம் அப்போ தான் சாண்ட்விச் மாதிரி நடுவில் கதை இந்த பக்கம் ஒரு நடந்த விஷயம் இந்த பக்கம் இன்னொரு நடந்த விஷயம் அப்படி வச்சுக்கோம் கொஞ்சம் மாதிரி ஒரு வெரைட்டி வேணும்ல ஓர ஒரே மாதிரி போயிட்டு இருக்க வண்டி ஆ அமெரிக்காவில் அதாவது யூஎஸ்ஏ அங்கே ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது அந்த நிகழ்வை வச்சு ஒரு ஆராய்ச்சி நடந்தது என்ன நடந்தது அப்படின்னா எந்த வருஷங்கிறது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை சாம் லாண்டி அப்படிங்கிற ஒரு நபருக்கு தொண்டையில் ஏதோ பிரச்சனை தொண்டையில் வலியோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது ஏற்பட்ட உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அஸ் யூஷுவல் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறாரு ஹாஸ்பிட்டல் போன உடனே என்ன பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் எடு அப்படின்றாங்க ஸோ அவருக்கும் எல்லா டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க எடுத்து ரிசல்ட் உங்களுக்கு நாளைக்கு சொல்கிறோம் போயிட்டு வாங்க நம்பிச்சு விட்றாங்க மறு நாளுக்கு போகிறாரு போன உடனே அந்த டாக்டர் அந்த ரிசல்ட் அந்த லேப் ரிப்போர்ட்டை எடுத்து பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு சார் நீங்கள் கொஞ்சம் அமைதியாக உட்காருங்க ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கிங்க நம்மளாம் பிள்ளைங்க அவங்க டாக்டர் பேச ஆரம்பித்தா நமக்கு என்ன தெரியும் ஏதோ பெரிய குண்டு தூக்கி போட போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் வேறு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு தொண்டையில் கேன்சர் அப்படிங்கிறாங்க அவர்கிட்ட அவருக்கு தூக்கி வேறுபடுது ஒரு மிடில் ஏஜில் இருக்கிற ஒரு மனிதர் அவர் ஒரு நாற்பது வயசு கிட்ட அது மாதிரி நான் ஃபார்ட்டிஸில் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தூக்கி அறிப்படுது அவருக்கு நமக்கு ஏன் வந்துச்சு நம்ம என்ன தான் பண்ணுவோம் ஆயிரம் எல்லாேருக்கும் வரும் தானே இயல்பு தானே அவருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் வருது சொல்லிட்டு அந்த டாக்டர் என்ன சொல்லிடுறாரு அதிகபட்சம் ஒரு மாதங்கிற மாதிரி தோணுதுங்க பார்த்துக்குங்க உங்களுக்கு தொந்தரவுகள் ஏதாவது வந்துச்சுன்னாக்கா அப்பப்போ அதுக்கு ஏதாவது ஒரு டெம்பரரியாக ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் கவனமாக இருந்துக்கோங்க அதுதான் அவங்க சொல்கிற அந்த பில்டப் டைலாக்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் சொல்லி வீட்டுக்கு அமுச்சு விட்டுறாங்க கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு மாதத்தில் அவர் சாம் லேண்டிங் காலமாயிடுறார் இது நிறைய படங்களில் நடக்கிற விஷயம்தான் இதில் என்ன பெரிய விஷயம் கேட்குறீங்களா இதுக்கப்புறம் தான் ஆரம்பிக்குது விஷயமே காலமானதுக்கப்புறம் அவரோட உடம்ப போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறாங்க போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணினா உடம்பில் அவர் இறந்ததுக்கான காரணம் எதுவுமே இல்லை புற்றுநோய் இருந்ததற்கான அறிகுறியே இல்லை 
போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண டாக்டருக்கு ஷாக்கு ஏன்னா இவர் வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லே தெரிஞ்சிருச்சு இவர் வந்து கேன்சர் கேஸு ஒன் ஒன் மந்த் டேட்டை குறிச்சிட்டாங்க சங்கு ஊத்திடுவாங்க எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு பண்ணால் இதில் ஒன்று அது ஏதாவது முத்திருச்சு நோய் அது நோய் முத்தி இறக்கணும் அப்படி தானே அது எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் எல்லாருக்கும் அதில் ஒன்றுமே இல்லைங்க அவர் ரிப்போர்ட்டில் இது என்ன நடந்தது என்ன நடந்ததுன்னு நோண்டுறாங்க நோண்டி பார்த்தா லேப் ரிப்போர்ட்டு பேர் மாதிரி இவர் பேரில் வந்துருச்சு யாருக்கோ போக வேண்டிய ரிப்போர்ட்டு என்ன ஒரு குடும்பம் பாருங்கள் இந்த மனுஷன் சாதாரணமாக ஏதோ தொண்டையில் ஏதோ ஒரு சளி கிளி வந்துருக்கும் போல இருக்குது ஏதோ ஜில்லுன்னு குடிச்சிருப்பாரா என்னன்னு தெரியல ஏதோ சின்ன சாதாரண ஒரு தொந்தரவு தான் அவருக்கு இப்படி சொல்லப்பட்டது சொன்ன அதே டேட்டு அவங்க அவங்க டேட்டை குறிச்சிடலாம் டேட்டு குறிச்சு இன்றைக்கி ஒரு ஆள் அவுட்டு இது நடந்த விஷயங்க எங்கேயும் அவங்க கற்பனையில் நடக்கலை இதுக்கு நீங்கள் கூகுள் பண்ணி கூட பார்க்கலாம் சாம் லேண்டின் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் கடைக்கு வந்து இந்த 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 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இதை பார்த்த உடனே இந்த மாதிரி அவருக்கு நிகழ்ந்திருக்கு அவருக்கு ஆனால் உள்ளே ஒன்றுமே பிரச்சனையே இல்லாமல் அவர் காலம் ஆகிட்டார் அப்படிங்கிறத ஒரு அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண டாக்டரோ இல்லை அது 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 சா அந்த துறை சார்ந்த ஒருத்தரோ அவங்களால் அதை ஏற்றுக்கவே முடியல எப்படி இப்படி நடந்துச்சு இது இது வந்து மருத்துவத்துக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு விஷயமா இருக்குது அப்படின்ட்டு அவங்க இந்த மாதிரி இதை இந்த விஷயத்தை ஏவே நடந்திருக்குன்னு ஒரு ஆராய்ச்சி ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆராய்ச்சி ஆரம்பிக்கிற போது பார்த்தா தூண்டி தொலைக்கினா இந்த மாதிரி பல கேஸு பல ஹாஸ்பிட்டல் நடந்திருக்கு அப்போ வியாதி இல்லாத ஒத்தர் ஏன் இறந்தார் பிளாசிபோ இல்ல பிளாசிபோங்கிறது வந்து நல்ல விஷயத்துக்கு நடந்தா பிளாசிபோ பியர்னால சாவு வருமா என்ன ஆயிருக்கு மைண்ட் பிலீவ்டுங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு கரெக்ட் ஆன்சர் தான் சாம் லேண்டிங்கிறவர் அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த இடத்துல நம்ம அவரை பற்றி பேசணுங்கிறனால அவர் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு இது என்னோடய புரிதல் தனக்கு அவ்வளோதான் அப்படிங்கிறத அவர் ஆணித்தனமாக அவர் நம்பிட்டார் நம்பின உடனே அந்த நம்பிக்கைங்கிறது எங்கே வருதுங்க மனசில் வருது நம்ம முகாமுக்கு வந்த டாபிக் வந்துட்டோமா உடம்புல இல்லை நம்பிக்கை இன்றைக்குமே உடம்புல வராது மனசில் தான் வரும் இந்த இடத்துல எங்கள் ஆசான் உமர் ஃபரூக் ஐயா சொல்கிற ஒரு ஒரு வாக்கியம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது ரொம்பவே நமக்கு இந்த இப்போ நம்ம பேசுகிற டாப்பிக்கு ரொம்ப தேவையான ஒரு வாக்கியம் அது மட்டும் இல்லை இதனால் நீங்கள் வா உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் இந்த வாக்கியத்தை வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காக இந்த இடத்துல அதை பதிவு பண்ணுறேன் உடல் கண்ணுக்கு தெரிந்த மனம் மனம் கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் ரிப்பீட் பண்ணுமா இல்லை வா உள்வாங்கிட்டீங்களா அந்த மாதிரி ரொம்ப டெக்னிக்கலாக கூட போக வேண்டாம் சிம்பிளாக வச்சுப்போம் நம்ம டெக்னிக்கல் ஆக்க ஆக்க தான் குழம்பு போகணும் எதுவுமே சிம்பிளாக வச்சுட்டா நல்லது உடல் இந்த உடம்பு கண்ணுக்கு தெரியுது ஆனால் எனக்குள்ள ஒரு மனசு இருக்கு உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுதா தெரியல ஸோ இந்த உடல் இருக்கிற மோது தான் அந்த மனசு இருக்கு இந்த உடம்பு இல்லைன்னா மனசு இல்லை ஸோ ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று பின்னி பிணைஞ்சு தான் இருக்கு ரெண்டையும் பிரிக்க முடியாது பிரித்து பார்க்கக்கூடாது பிரித்து பார்க்குற போது தான் குழப்பம் வருது இதை வந்து நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு சிகிச்சை அல்லது ஒரு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்டில் இந்த 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 ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்கிறேன் நான் நிறைய மருத்துவங்களில் அதை பிரித்து பார்த்துடுறாங்க பிரித்து பார்க்குறதுனால தான் தனித்தனியாக டிபார்ட்மெண்ட் போட்டு வேலை செய்கிறாங்க சைக்காட்ரி தனி டிபார்ட்மெண்ட்டு உடம்புலேயே சப் டிபார்ட்மெண்ட் ஹார்ட்டு தனி இது தனி அது தனி நம்ம அதுக்குள்ளே போகலை இப்போ நம்ம தலைப்பிலேருந்து வெளியே போயிடும் நம்ம நோக்கம் அது இல்லை ஸோ இது ரெண்டு பின்னி பிணைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா உடல் கண்ணுக்கு தெரிந்த மனம் மனசுக்கு தனியாக உருவம் கிடையாது இல்லையா அதுக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வேலை ஒரு இமேஜினேஷனில் ஒரு ஒரு இமேஜினேஷனில் அதுக்கு இது ஒரு உருவம் கொடுக்க முடியும்னா இந்த உடல்லாம் நினச்சிக்கோங்க இந்த உடம்பு தான் மனசுக்கான ஒரு வெளி உருவம் அப்போது வெறும் உருவம் தான் இருக்கா அந்த உடலில் அப்படின்னு பார்த்தா இதுக்கு ஒரு அருவமான ஒரு விஷயமும் இருக்குது உள்ள அதுதான் மனசு ஸோ 
கண்ணுக்கு தெரியாத உடலுங்கிறது மனசு ஸோ ரெண்டு சேர்த்து திருப்பி சொல்கிறேன் உடல் கண்ணுக்கு தெரிந்த மனம் மனம் கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் ரைட்டா அப்படி இருக்கிற போது அவர் சாம் லேண்டிங்கிறவர் அதை மனசளவில் நம்பிட்டார் இல்லையா தனக்கு டேட்டு குறிச்சிட்டாங்க அவ்வளோதான் அவுட்டு அப்படின்னு அவர் மனசு என்ன பண்ணிருச்சு உடம்புக்கு ஒரு கட்டளை போட்டுருச்சு பி ரெடி ஒன் மந்த் பேக்கிங் பேக்கிங்லாம் பண்ணி ரெடி ஆகிடு அப்படின்னு ஒரு ஒரு கண்ட்ரோலில் ஒரு ஒரு கமாண்டை போட்டுருச்சு உடம்பு அதுக்காக த தன்னை தயார் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு மாதம் ஆகும் போது ஓகே டாட்டா பை பைன்ட்ருச்சு உடம்பு ரைட்டா இது நடந்த ஒரு ஆராய்ச்சி ஒரு நிகழ்வு நிகழ்வு பின்னாடி நடந்த ஒரு ஆராய்ச்சி இது ஒரு பக்கம் அப்படி ஒதுக்கி வைங்க ரொம்ப சீரியஸாக போயிடுச்சு இல்லை ஒரு ஒரு காமெடியாக ஒரு ஒரு கதையை கேட்போம் இந்த கதை வந்து ஐயா புக்கில் எழுதியிருக்காங்க புக்கு வந்து வெளி வந்து சில சில வருடங்களாக அது ஆகுது அதனால் அதை என்னோட எனக்கு கிடைச்ச ஒரு அனுபவத்தோடு சேர்ந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கதையை சொல்கிற போது ரைட்டா நான் அப்டேட் பண்ணுவேன் நான் கதையை முடிக்கிற போது உங்களுக்கு அப்டேட் உங்கள் உங்கள் கிட்டே தான் வந்துடும் காலரா காலரான ஒரு வியாதி முன்னே ரொம்ப பயமுறுத்திக்கிட்டு இருந்தது எல்லோரையும் ஒரு காலத்தில் அதனாலேயே நிறைய பேர் உயிரை விட்டவங்க இருக்காங்க என்ன ஆச்சா ஒரு காலகட்டத்தில் யம தர்மராஜா புதுசாக என்ன ஐடியா பண்ணலாம் உயிர் எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு யோசனை பண்ணாராம் அப்போது சரி ஒரு ஒரு வியாதி ஒன்று உண்டாக்குவோம் அந்த வியாதியை விட்டோம்னா நிறைய பேர் முடிச்சுட்டு வந்துடும் அது அப்படின்ட்டு ஒரு வியாதி உண்டாக்குறார் அந்த வியாதிக்கு காலரான்னு ஒரு பேரை வைக்கிறார் வச்சுப்பிட்டு அவர் அவருக்கு இருக்கிற வேலையை அவர் போய் பண்ண முடியாதுல்ல ஒரு தேவதையை கூப்பிட்றாரு இந்தா இன்னிலேருந்து உன் வேலை இந்த இந்த வியாதியை பரப்புறது தான் உன் பேர் இனிமேல் காலரா தேவதை அப்படின்னு அதுக்கு பேரை வச்சு போயிட்டு வா அப்படின்னு அமுச்சு விட்டுறாரு அது போய் அது வேலையை செய்யுது லட்ச லட்சமாக கோடி கோடியாக பல ப பல லட்சங்கள் கிட்டத்தட்ட கோடிக்கு மேலெல்லாம் கூட போகுது அவ்வளோ பேர் உயிர் இழக் உயிர் இழக்கிறாங்க இந்த சமுதாயம் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும் எல்லா உயிரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற நிறைய ஆத்மாக்கள் இருக்கும்ல அதில் ஒருத்தர் நாரதர் நாரதர் பார்க்குற ஐயோ இவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுறாங்களே அவர் மனசு கேட்க மாட்டேங்குது இப்போ ஏமா தர்மாட்டு போய் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி இவ்வளோ பேர் சேர்த்து போயிட்டுருக்காங்க ஏன் உங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு இது இல்லையா அது இல்லையான்னு அவர் பிடிச்சி வாங்கு வாங்குன்னு வாங்கிடுறாரு ஏமா தர்மன் ராஜா ஒன்றுமே புரியல நம்ம ஒன்றுமே பண்ணல நம்ம இது திட்டுறாரு இவர் கொஞ்சம் இருங்க கொஞ்சம் இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடராத வரையே கூப்பிட்றாரு ஏன் இங்கே வா உங்ககிட்ட நான் என்ன சொன்னேன் ஐயா போய் உயிர் எடுத்துகிட்டு வர சொன்னீங்க கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேங்க ஐயா அப்படிங்கிறது ஒரு அப்படியே ரெஸ்பான்சிபிள் எவ்வளோ உயிர் எடுத்து எடுக்க சொன்னேன் ஒரு இருபதாயிரம் சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் இருக்குங்க ஐயா நாரதர் வேறதோ கணக்கு சொல்கிறாரு இன்னும் லட்சங்களில் போயிருக்காமா என்ன அத்துமீறி வேலை பண்ணிட்டியோ என்ன சொன்னால் சொன்னதை செய்ய மாட்டியோ அப்படி இப்படின்னு நான் அதை கேட்குறாரு ஒன்றே அது ஒரே பணிவா யமதர்ம ராஜா உங்கள் கட்டளை மீறிலாம் நான் அதை செஞ்சுருவேனா உங்களுக்கு மீறி எதுவும் செய்ய தான் முடியுமா அது மாதிரிலாம் நான் எதுவுமே பண்ணலைங்க நான் எடுத்தது இருபதாயிரம் உயிர் தான் அப்போ மீதி அந்த பயத்திலே செத்தவங்க தாங்க மீதி அப்படின்னு அந்த தேவதை சொல்லிட்டு போச்சான் கதை வேடிக்கையான கதை ஆனால் அது பின்னாடி எவ்வளோ பெரிய உண்மை இருக்குது பாருங்க இந்த மாதிரி ஒன்று சமீபத்தில் நடந்ததா நடக்கலையா எல்லாருக்கும் அதை பற்றி அனுபவம் இருக்கா இல்லையா மாஸ்க் போட வேணான போது கூட மாஸ்க் கட்டாமல் இருந்தோமா இல்லையா சாதாரண ஆ அது தனி இப்போ நான் இப்போ புரிதல் போயிடுச்சுனாக்கா வேறு வழி இல்லைனா போடுங்க புரிதல் வந்துருச்சுனாக்கா நான்லாம் போடலைங்க மாஸ்க்கு அந்த டைமில் லீகலாக போட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும் போது மட்டும் தான் போட்டேன் உங்கள் கடைக்கு போனோன்னா கடையில் இருக்க என்ன பாட்டு பார்த்து பதற ஆரம்பித்தாங்க அவங்க பதறாங்களே அதுக்காக தான் போட்டேன் அவங்க கம்மன் இருந்தால் நம்ம சாம்பி கடையில் போய் வாங்கிட்டு வந்துருப்பேன் பொருள் நான் இனிமேல் தனி ஏன்னா அந்த புரிதல் இருக்குல்ல நமக்கு உடம்பு என்ன பண்ணுறது மனசு என்ன பண்ணுறதுங்கிற புரிதல் இருக்குங்கும் போது கலராவா கொரோனாவா எல்லாமே சிசிலாம் இருக்குது அது இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே அது வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னு தெரியும் நமக்கு அல்டிமேட்லி இங்கே மனசில் தானே அது பிரதிபலிக்கும் ஸோ மனசை நம்ம கெத்தை வச்சோம்னா அதை நம்ம செஞ்சிடலாம் அது நம்மளை செய்யாது நம்ம அதை செஞ்சிடலாம் அது தானே ஸோ அந்த நிகழ்வு போது என்ன ஆச்சு 
அதனால பயந்து எவ்வளோ பேர் அது நம்ம அது நியூஸில் வந்துச்சுங்க அதுலேயும் சில ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் வந்தது அந்த டைமில் அமைக்கிட்டாங்க கரோனானாலேயே அது ஒன்றும் வராமையே வந்துருச்சு நினச்சி புசானவங்க நிறைய பேர் இப்பயும் நடந்த சமீபமாக நடந்த ஒரு விஷயம் தான் அது ஐயோ எட்டு கட்டிலாம் சொல்லலாம் இதெல்லாம் இருக்குது நீங்கள் இதுவும் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு கூகுள் பண்ணோம் ஒழிச்சு வச்சுருப்பாங்க அந்த தகவல் இருக்கானு ஸோ இந்த கதை சுவாரஸ்யமாக இருந்தாலும் அது பின்னாடி இருக்கிற ஒரு உண்மை என்னங்கிறது நமக்கு விளங்குது அடுத்தது இன்னும் ஒரு ஆய்வு சாண்ட்விச் சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் பிரெட்டை போட்டோம் நடுவில் வந்து ஜாமோ வேறு ஏதோ ஃபில்லிங்கை வச்சோம் இந்த பக்கம் இன்னொரு பிரெட் வைக்கணும்ல இன்னும் ஒரு ஆய்வு ரொம்ப ட்ரையாக போகுதா வேறு ஏதாவது ஜோக் சொல்லுவா ரைட் மொசோட்டோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பேர் ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஆராய்ச்சியாளர் அவர் எதை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணார்னா தண்ணியை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணார் நார்மல் வாட்டர் இல்லை தண்ணி நீர் அதை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணார் அவர் என்ன பண்ணார் நீரை ஒரு எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு கீழே வச்சு அதுக்கு அது அடியில் வச்சு அதை அது வழியாக பார்த்தார் பார்த்து அதில் என்னென்ன என்ன காமிக்குதுங்கிறத ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் அதுதான் அவர் பண்ண ஆராய்ச்சி அப்படி அவர் பண்ணுற போது சில சந்தர்ப்பங்களில் அதோட அந்த அந்த மாலிக்குலர் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு வாங்க அதை இங்கிலீஷில் அது அந்த அந்த நீருக்குன்னு உள்ளே ஒரு மூலக்கூறுன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த மூலக்கூறுக்கு அது ஒரு ஒரு வடிவத்தில் இருக்கும் அந்த வடிவம் ஒரு விதத்தில் இருக்குது ஒரு பிக்சரில் ஒரு விதத்தில் இருக்குது அடுத்த பிக்சரில் வேறு ரூபத்தில் இருக்குது ஒன்று ஒன்று ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது அவருக்கு உடனே ஆச்சரியம் வருது ஏன் இப்படி மாறி மாறி வருது ஹெச் டு ஓ வாட்டர் பேசிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்கூல்லே படிச்சுருக்கோம் ரெண்டு பகுதி ஹைட்ரஜன் ஒரு பகுதி ஆக்சிஜன் சேர்ந்து சேர்ந்தது வாட்டர் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தானே இவ்வளோ தானே அது அது எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அதே தண்ணி தானாக்கா அப்போ அது அதில் ஒன்றும் மூலக்கூறில் மாற்றம் வரக்கூடாதே அப்படின்னு அவருக்கு தோணுது அப்போ இது வேறு எப்படி இது அணுகலாம் அப்படின்னு பார்த்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கிறாரு அந்த தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் ஜாப்பனீஸ் இல்லையா அங்கே அவங்க அவங்க ஊரில் இருக்கிற ஒரு மடாலயத்துக்கு போகிறார் மொனாஸ்ட்ரி அங்கே போகிறாரு அங்கே ம மொனாஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரே தியானம் ஜபம் அப்படின்னு ஒரே ஒரு அமைதி அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அங்கே என்ன மாதிரி அதிர்வுகள் இருக்கும்னு நமக்கே தெரியும் அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி ஒரு அவங்க சாண்டிங்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல அந்த இடத்துல கொண்டு போய் அந்த அந்த பாத்திரத்தை வைக்கிறார் ஏதோ ஒரு பத்து நிமிஷமோ அரை மணி நேரமோ ஏதோ ஒன்று வைக்கிறார் வச்சுட்டு அதை போய் மைக்ரோஸ்கோப் எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப் கீழே வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ பிடிக்கிறார் அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அதே பாத்திரத்தை எடுத்துக்கிறாரு அவர் போயிட்டு இருக்கிற போது எங்கேயோ எடுத்துகிட்டு போகிற போது ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு ரெண்டு பேருக்குள்ள ஆர்கியூமெண்ட் ஆகிற இடம் அங்கே அங்கே கொண்டு போகிறாரு இந்த பாத்திர கையில் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அந்த ஆர்கியூமெண்ட் நடக்குது நடந்ததுக்கப்புறம் அவருக்கு திடீர்னு தோணுது இப்போ எந்த இந்த என்விரான்மெண்ட்டில் எப்படி இருக்குது பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து திருப்பி மைக்ரோஸ்கோப் கீழே வச்சு திருப்பி ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறாரு என்ன ஆகுது முதல் சுச்சுவேஷன் அந்த மொனாஸ்ட்ரியில் எடுத்தார் இல்லையா ஃபோட்டோ அதில் அந்த மாளிக்க அந்த மூலக்கூறுகள் ரொம்ப செதறாமல் அது ஒரு விதமான ஒரு 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 ஆர்டர்லினஸ்ன்னு வாங்க இல்லையா ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு ஒழுங்குத்தன்மைனா கரெக்டான வார்த்தை ஒழுங்குத்தன்மையில் இருக்குது இந்த சண்டை போட்ட இடத்துல எடுத்தாரில் படம் விகாரமாக இருக்குது அந்த அந்த பிக்சரே விகாரமாக இருக்குது பார்க்குறக்கே நம்ம பார்த்தோன்னே நமக்கே தெரியுது ஏதோ ஏதோ இங்கே ஏதோ தப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியுது சாதாரண நம்ம அந்த பிக்சரை பார்க்க நமக்கே புரியுது சரி அடுத்தது என்ன பண்ணுவோன்னு பார்க்குறாரு ஒரு ஹாப்பியாக ஒரு இடத்துல ஒரு பார்ட்டி நடக்குது அங்கே கொண்டு போய் வைக்கிறாரு அந்த இடத்துல வச்சுட்டு திருப்பி அதை வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறார் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்தா ஒரு மலர் மலர்ந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது அந்த ஃபோட்டோ இப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு வெளியில் ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அது அந்த தண்ணியில் பிரதிபலிச்சிருக்கு இப்போ தண்ணிக்கு அந்த பிரதிபலிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது அப்படிங்கிறது ப்ரூவ் ஆகுது இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் கிளியர் தானே சரி யா அது எதுக்கு யா இங்கே வந்து சொல்கிறேன் சரி தெரிஞ்சுட்டேனே பண்ண போகிறோம் நாங்கள் நம்ம உடம்புல மேக்சிமம் என்ன இருக்குது எந்த ரூபத்தில் இருக்குது ரத்தம்னு ஒரு விஷயம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கா ரத்தத்தோட அடித்தளம் என்னது நீர் அதனால தானே ஓடுது உடம்பு பெரு உடம்பு ரத்தம் போகாத இடம்னு ஏதாவது இது இருக்கா எல்லா இடத்துக்கும் போகுது ரத்தம் அப்போது நம்ம மனசில் என்ன நடக்குதோ அது அந்த ரத்தங்கிற அந்த நீர் 
பேஸில் பிரதிபலிக்குமா பிரதிபலிக்காதா கண்டிப்பாக பிரதிபலிக்கும் பிரதிபலிச்சிச்சுன்னா அங்கே ஒரு காமெடியை பண்ணுமா பண்ணாதா பண்ணும் அப்போது மனசில் நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் உடம்புல வியாதி வருமா வராதா வரும் நீங்களே கேட்க நானே சொல்லி முடிச்சிடுறேன் நான் தெரியுமே நமக்கு தான் இல்லையா ஸோ இங்கே ஆன்மீகத்து மட்டும் தான் வந்தீங்களா இல்லையே மனசை சரி பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எங்கேயும் போய் யார்கிட்டையும் போய் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை ஏதாச்சும் செஞ்சு விடுங்க அவ்வளோ கூட வேண்டாம் தலை வலிக்குது எனக்கு அமுத்தி விடுன்னு வீட்டில் கூட கேட்க மாட்டோம் வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் பயங்கர ஹாப்பி தலை வலிக்குது காலை வலிக்குது காலை அமுத்தி விடு தலையை அமுத்தி விடு டார்ச்சர் பண்ணியிருப்போமா இல்லை எல்லாரையும் நானே பண்ணியிருக்கேன் அது கேட்க வேண்டிய வேலையே இருக்காது ஏன்னா மனசை எப்படி வச்சுக்கணும்னு தெரியும் இல்லையா ஸோ இந்த ஆய்வு மூலமாக எப்படி ஒரு பிரச்சனை உடம்புல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியுது இதுக்கெல்லாம் பேஸ் என்னது நம்மளோட எண்ணங்கள் அந்த எண்ணங்கள் தானே அந்த மனசில் ஒரு தாக்கத்தை உண்டாக்குது அந்த தாக்கத்தை மூலமாக உடம்புல அது பிரதிபலிக்குது இல்லையா அப்போது உடம்புல வர்ற பிரச்சனைகள் எல்லாமே இந்த நடந்த தாக்கத்தை நமக்கு தெரியப்படுத்துகிற ஒரு விஷயம் நான் இங்கே கேப் விட்டதுக்கு காரணம் சாதாரணமாக பேசிக்கிட்டே ஒரு பெரிய விஷயத்தை தூக்கி போட்டேன் இந்த இடத்துல கவனிச்சிங்களான்னு தெரில எல்லாரும் உடம்புல நம்ம வியாதி அப்படின்னு நினைக்கிற இது எல்லாமே நமக்கு வர்ற தொந்தரவுகள் ஆனால் அந்த தொந்தரவுகள் வியாதி இல்லை உள்ளே இருக்கிற பிரச்சனையை நமக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காக வந்த அறிகுறிகள் அதை நல்லா விளங்கிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஐயா ஒரு உதாரணம் சொன்னார் காலையில் தலையை சீவணும்னா நீங்கள் கண்ணாடியை பார்த்துட்டு கண்ணாடி சீவிங்களா தலையை சீவிங்க உங்கள் தலையிலே சீவிக்கிங்கலாம் கேட்டார் நம்ம எல்லோரும் பயங்கர அப்படியே பிரில்லியண்ட்டாக நான் ஏன் தலையை தான் சீவேன் கண்ணாடி பேரா சீவுவாங்களா இவர் கேட்க வேறு கேட்குறாரு பாரு நினச்சிருப்போம் உள்ள சொல்ல முடியாது ஐயாட்ட நினச்சிருப்போம் ஆனால் நம்ம அந்த மாதிரி வேலையை எங்கே பண்ணுறோம் தெரியுமா உடம்புல பிரச்சனை வரும்போது பண்ணுறோம் வந்த அறிகுறியை சரி பண்ண பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் அந்த அறிகுறிக்கு பின்னாடி இருந்த காரணத்தை விட்டுடுறோம் புதிராகவே பேசுறியா உதாரணம் சொல்கிறேன் டக்குன்னு புரிஞ்சிடும் தலைவலி வருது அவ்வளோ கூட போக வேண்டாமா தலைவலி வருது தலைவலி வந்தால் தலையில் மூளையில் பிரச்சனையா தலைவலி வரவங்களாம் மூளை கோளாரா அப்படி சொல்ல அப்படி எல்லாம் லூஸ் தான் இங்கே உலகத்தில் எல்லாரையும் கொண்டு மெட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் விட்டுடலாமா கேட்குறேன் என்ன பார்த்தாலும் லூஸ் மாதிரி தெரியுதா இல்லையா கேள்வியாக அப்பத்தமாக இருக்குல்ல தலைவலி வந்துச்சுன்னா தலையில் பிரச்சனை இல்லை இல்லை அப்போ என்ன ஆயிருக்கு தலையில் வந்த வழி உடம்புல வேறு எங்கேயோ இருக்கிற பிரச்சனையை இங்கே பிரதிபலித்து காமிச்சிருக்கு நாம் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே தையில் தைக்கிறோம் இங்கே தலையை அமுத்தி விடுன்னு இருக்கிறவங்களை டார்ச்சர் பண்ணுறோம் இங்கே நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அது ஒரு ஆரம்பித்த இடத்துல நீங்கள் சரி பண்ணலனா இது போகிற மாதிரி போவோம் திருப்பி வரும் இந்த அனுபவம் இருக்கா இல்லையா புரியுதா நம்ம எங்கே வந்து இது இந்த இந்த மனங்கிறத எப்படி எங்கே யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்குங்கிறத நோ எது நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கணும் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போது இந்த வந்த தொந்தரவுகள் எல்லாமே அறிகுறிகள் அப்படிங்கிறத நம்ம எண்ணத்தில் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எங்கே போய் புரிஞ்சுக்கணும் எண்ணத்தில் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா புரியுதா செகண்ட் டெக்னிக் உள்ளே வரோமா எண்ணத்தில் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது மனசில் ஒரு கமாண்ட் என்ன கொடுக்கும் இது வந்து அறிகுறி தான் இந்த அறிகுறி உள்ளே இருக்கிற பிரச்சனையை சுட்டி காட்டுறதுக்காக வந்திருக்கு நீ ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் தானே சரி பண்ணோது அப்படிங்கிற ஒரு இது கமாண்டாக உடம்புக்கு கொடுக்கும் அந்த மனசு ஏன் அந்த அறிகுறி வந்துச்சு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னா உடம்பு சரி பண்ணுன்னா தானே சரி பண்ணி போக வேண்டியது தானே அப்போ அந்த அறிகுறி வரணும் இந்த சட்டசபையிலலாம் கவனம் ஈர்ப்பு தீர்மானம்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களே நியூஸ்லலாம் வரும் கவனம் ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினார்கள் அப்படின்னு கவனம் ஈர்ப்பு அந்த கவனம் ஈர்ப்பு வேலை தான் இந்த அறிகுறி இப்போது எனக்கு கால் இப்போ நான் முதல்ல போத்த உதாரணத்தில் நடந்து போகிறேன் கா நடந்து போகிற இடத்துல கல் இடறி காலில் அடிப்பட்டு வழி வந்துருச்சு 
காலில் எனக்கு அடிப்பட்டிருக்குங்கிறத இந்த உடம்புக்கு உடம்புனா குறிப்பாக மூளைக்கு ஏதாவது ஒன்று தெரியப்படுத்தணும் அப்போ தான் மூளை அதை சரி பண்ணுறதுக்கான என்னென்ன அனுப்பணுமோ அந்த ஏரியாவுக்கு அனுப்பும் அப்போ அந்த மூளைக்கு எப்படி தெரியப்படுத்துறது இந்த அறிகுறி இந்த வழிங்கிறத மூலமாக அப்படின்றோமா இல்லையா அடிப்பட்டோன்னே அப்படின்றோம் தன்னிச்சையாக நம்ம கீழே குடிஞ்சி அந்த எது எதில் கால் இடறணும்னு பார்ப்போம் நம்ம எதாவது பிளான் பண்ணோமா இல்லை பார்க்க வேணாம் நினச்சி பாருங்களா அடிப்பட்ட போது உங்களால் பார்க்காம இருக்க முடியாது பார்ப்போமே தன்னிச்சையாக நடக்குதா இல்லையா அதெல்லாம் எல்லாேருக்கும் இது 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 ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு உதாரணம் தானே அப்போது அந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்கு மூளைக்கு ஒரு ஒரு மெசேஜ் போகுது இங்கே அடிப்பட்டிருக்கு அங்கே உன்னோட ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது நீ அங்கே வந்து உங்க கொஞ்சம் வேலை செய்யணும் என்ன பண்ணோம் அந்த இடத்துல அடிப்பட்ட இடத்துக்கு அந்த வழியை போக்குறதுக்காகவும் அந்த இடத்துல ஒரு புது ரத்தத்தை பாய்ச்சி இருக்கிற ப அடிப்பட்ட இடத்துல இருக்கிற பழைய ரத்தத்தை அப்புறப்படுத்தி அந்த மாதிரி நிறைய வேலைகள் பண்ணணும் உடம்பு மூளைக்கு சொன்னால் தானே அதை பண்ணும் நம்ம வீட்டில் என்ன சொல்கிறோம் ஏதாவது யாராவது நம்மளை கேட்காம ஏதாவது செஞ்சு விட்டானா சொன்னால் செஞ்சுருப்போம்ல சொல்லாமல அப்படின்னு கேட்குறோம்ல வீட்டில் நீ சொல்லாமல் நீங்களே தந்த இடத்துல செஞ்சுட்டு இப்போ என்ன வந்து கேட்குறீங்க அந்த மாதிரி இப்போ நாளைக்கு அடிப்பட்டுருச்சு நீ ஒன்றுமே செய்கிறீங்க மூளை கேட்கக்கூடாது அப்போ அது மூளைக்கு தெரியப்படுத்தணும் அந்த தெரியப்படுத்துகிற வேலை தான் அந்த அறிகுறி அப்போது அந்த அறிகுறிங்கிறது ஒரு பிரச்சனை ஒரு வியாதி அல்லது ஒரு ஒரு தொந்தரவு உள்ளே இருக்கிற ஒரு 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 டிசீஸை சரி பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கா அல்லது அந்த பிரச்சனை அந்த அந்த அறிகுறியே ஒரு பிரச்சனையா இவ்வளோ நாள் நம்ம அதை அதையே ஒரு பிரச்சனையாக பார்த்துருக்கோம் அப்போ அது சரி பண்ணுறதுக்கு தான் வந்துருச்சுனாக்கா நம்ம என்ன பண்ணணும் கவனம் இருக்க வேண்டிதான் கவனம் இருக்க வேண்டிதான் அந்த பிரச்சனை மூளைக்கு மெசேஜ் அனுப்பிடுச்சு மூளை பார்த்துக்கும் மனசுக்கு அங்கே என்ன வேலை நம்ம கடந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே கொந்தளிக்கிறோம் ஐயோ ஏதோ ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணலாம் இந்த டாக்டரை போய் பார்க்கலாமா அந்த டாக்டரை போய் பார்க்கலாமா இந்த டெஸ்ட் எடுப்போமா எனக்கு அங்கே ரத்தம் போய்கிட்டே இருக்குது எனக்கு சுகர் இருக்கா சுகர் லெவல் ஏறிடுச்சா நேற்று வேறு ஐயோ தெரியாதனமாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கேசரி வேறு சாப்பிட்டேன்னு எங்கெல்லாம் போகிறோம் பாருங்கள் எங்கே ஆரம்பிக்கிறோம் சாதாரண கல் இடறி சும்மா த துளியோண்டு ஒரு கீரல் ஏற்பட்டுருக்கும் அவ்வளோதான் எங்கே வந்து நிற்கிறோம் இன்னொரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் பெண்கள் இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்க ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்க ஒரு ஒரு அனுபவம் தான் அது காய் வெட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க கத்தி படாமல் இன்றைக்கா யாராக காய் வெட்டி இது வரைக்கும் சாதிச்சிட்டிங்களா இல்லை இல்லை கத்தி பட்டிருக்குல்ல ரத்தம் வந்திருக்குல்ல எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து சமையலை நிறுத்திவிட்டு வந்து உட்காந்து எல்லாம் வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களா இல்லை அப்படியே குழையில் காமிச்சிட்டு நீங்கள் மாட்டுக்கு சமையல் பண்ணுறீங்களா வெஜ்ஜு வெஜ் வெஜ்ஜு சாப்பிட்றவங்க வீட்டிலலாம் அது நடந்துருக்கோம் வேறு எல்லாம் நான்வெஜ் அன்றைக்கி சாப்பாடு வேறு ரைட்டா இது அதுக்கப்புறம் வருவோம் ஸோ அப்போது நம்ம அங்கே அந்த இடத்த கடந்து வர முடிஞ்சதில்ல கத்தி பட்டிருக்கு ரத்தம் வந்திருக்கு அதுக்கு வந்து பெரிய சிகிச்சைன்னு எதுவும் எடுக்கல நம்ம நம்ம மாட்டுக்கு வேலையை பார்த்துக்கிட்டே போனோம் அன்றைக்கி பண்ண வேண்டிய சமையலை பண்ணி முடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் கை இப்படி அப்புறமா பண்ணுறப்ப யாராக கேட்டேன் என்ன கை ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இல்லை காய் வெட்டிகிட்டு இருந்தால் கையை கத்தி பட்டுருச்சு சொல்கிறது எவ்வளோ அசால்ட்டாக சொல்கிறோம் அப்போது இதை வந்த அறிகுறி பெரிய விஷயம் கிடையாது உடம்பு தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கும் அப்படிங்கிறத நமக்கு புரிஞ்சு தானே காய் வெட்டுற போது புரிஞ்சிக்க முடியுது வேறு விஷயத்துலையும் புரிஞ்சிக்க முடியல ஏன்னா அதுனா ஓகே நம்ம நம்ம ஒரு டெபனிஷன் வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் ஓகே இதுக்கு மேலே போச்சுன்னா பிரச்சனை அப்படின்னு நாமளாக தானே போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை ஏற்றுக்க முடியுதுன்னா அது மற்ற இடத்துலையும் நம்ம செயல்படுத்தி பார்க்கலாமே பண்ணி பாருங்கன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் புரியுதா அப்போது இந்த செகண்ட் டெக்னிக் என்ன இவ்வளோ கதையெல்லாம் பேசிட்டோம் இப்போ செகண்ட் டெக்னிக் என்ன அப்படின்னு சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா வந்திருக்கிற அறிகுறி நம்ம உடம்பில் இருக்கிற வியாதியை சரி பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கு அப்படின்னு அதை புரிஞ்சுக்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டு மனசளவில் எதுவும் நம்ம பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு மட்டும் நினச்சிக்கிறது இது ரெண்டாவது டெக்னிக் இதுக்கப்புறம் ஒரு டெக்னிக் இருக்குது இந்த டெக்னிக் நான் முதல்ல கேட்குற போது முதல்ல எனக்கு எனக்கு சட்டுன்னு விளங்கவே இல்லை என்ன சொல்ல வரார் ஐயா இது இறங்கியோ போகுது இது டெக்னிக்காக இல்லை ஆன்மீகமா அப்படின்னு டவுட் வந்துடுச்சு எனக்கு ஏன்னா இன்னும் நீங்கள் எடுக்க போகிற ஒரு இன்னொரு இன்னொரு சப்ஜெக்ட் இன்றைக்கி எடுக்கணும் இன்னுமே தான் எடுக்கணும் இன்றைக்கே எடுத்துருவாங்க இல்லை நாளைக்கு எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கான்னு தெரில டோட்டல் மைண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது மனமுலையாக கா கோடிட்டு காமிச்சாங்கன்
மனசை பிரிக்கலாம் அக அந்த காரணம் அப்படின்லாம் சொன்னார் இல்லையா அதில் ஒரு இது சொன் அது அந்த இடத்துல அவர் அந்த இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலை பட் இதை தான் அந்த இந்த இந்த டாப்பிக்கை டச் பண்ணார் லைட்டாக ஐயா அப்போது அப்போது இதை சார்ந்த ஒரு விஷயம் தான் மூணாவது டெக்னிக்கு அதை சார்ந்ததுங்கிறது புரியறதுக்கு முன்னாடி அதை கேட்குறது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் அதை நடைமுறைப்படுத்துறதில் நான் ரொம்ப திணறினேன் ஆனால் அது எப்போ அந்த சூட்சம் விளங்கிருச்சோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டெக்னிக்காக மாறிடுச்சு எனக்கு அது ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கு வந்திருக்கிற பிரச்சனையை நம்ம ஃப்ரெண்டுன்னு நினச்சிக்கிறது முடிஞ்சது டெக்னிக்கே அப்படி தான் ஏன் ஃப்ரெண்டுன்னு நினைக்கணும் இப்போ நமக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு தொ தொந்தரவு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் நமக்கு சொல்யூஷன் வேணும் நம்ம அப்போ பார்த்து நம்ம மண்டையை பிடிச்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம ஃப்ரெண்டு வராரு ஒரே என்ன ஒரே யோசனையில் இருக்க அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது என்ன பண்ணுறதுனே தெரில அப்படின்னு ஒன்றே அவர் என்ன பண்ணுறது டக்குன்னு இவ்வளோ தானே விஷயம் நான் பார்த்துக்கிறேன் விட்டுரு சொன்ன உடனே நம்ம என்ன ஆகிடுறோம் இங்கே ரிலாக்ஸ் ஆகிடுறோம் ஏன் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டார் அவர் பார்த்துக்குவார் அப்படின்னு அவர் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை நம்ம ஆள் அப்படிங்கிற ஒரு மனசில் ஒரு உற்சாகம் ஒரு தைரியம் வந்துடுது சரி அவர் பார்த்து பார்த்து நம்ம இங்கே ரிலாக்ஸ் நம்ம வேலை நம்ம வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு முன்னாடி உட்காந்து இவங்க வண்டியை வச்சுட்டு யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தாலும் எந்திரிச்சு இயல்பாக சாப்பிட்றது வைக்கிறதுங்கிறது எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறோம் அந்த மாதிரி இது வந்திருக்கிற பிரச்சனை உள்ள ஒரு விஷயத்த சரி பண்ணுறதுக்கு தான் வந்திருக்கு ஒரு வியாதி அது என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கோங்க அந்த வியாதி எதுக்கு வந்திருக்குன்னா ஏற்கனவே உடம்புல சில தேவையில்லாத விஷயங்கள் சேர்ந்துருக்கு அது வேணும்னா கழிவுன்னு பேர் வச்சுக்கோங்க நம்ம பேர் வார்த்தை முக்கியம் இல்லை ஏதோ தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் உடம்புக்குள்ளே இருக்குது அந்த தேவையில்லாத விஷயத்த வெளியேற்றுறதுக்காக அது வந்திருக்கு அப்போது அது வந்தது வந்து அந்த வெளியேற்ற வேலையை தானே பண்ண போகுது அது வெளியேற்ற வேலையை பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா அப்போ அது நமக்கு நன்மை பண்ணுதா தீமை பண்ணுதா நன்மை தானே பண்ணுது உள்ளே இருக்கிற அழுக்கு வெளியே போகணும்னா இப்போ இப்போது உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இங்கே ரெண்டு நாளாக இப்போ நம்ம நம்மளே வீட்டில் வேலை செய்கிறது ஒரு இது சில வீட்டில் கூட்டி மொழுகிறதுக்கு வேலைக்கு ஆள் வச்சுருப்பாங்க ரெண்டு நாள் அவங்க வரலை வீடு ஒரே குப்பையும் குளமாக இருக்குது அப்போது உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்களை பார்க்க வராங்க ஃப்ரெண்டுங்கிற போது உரிமை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ரிலேஷனில் உரிமை இருக்கோ இல்லையோ ஃப்ரெண்ட்ஸில் உரிமை எனக்கெலாம் என் ஃப்ரெண்டுட்டு தான் எனக்கு உரிமை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பரஸ்பரம் ஃப்ரெண்டுக்கும் என்கிட்ட உரிமை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ரிலேஷனில் கூட நான் அவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்க மாட்டேன் ஃப்ரெண்டு வந்தோடனே என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்துட்டு என்ன ஒரே குப்பையும் இதுமாக வச்சுருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரு விருவிருன்னு போகிறாங்க சீமார் எடுத்துகிட்டு வராங்க பெருக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க யாராவது சொன்னாங்களா ஃப்ரெண்டு நீ வந்து பெருக்குன்னுட்டு அவங்க வீடாது இல்லை நம்ம வீடு ஏன் பண்ணுறாங்க நம்ம மேலே இருக்கிற அக்கறை இப்படி வீட்டை வச்சுருக்கோமே அப்படிங்கன்னா அவங்களுக்கு மனசு கேட்க மாட்டேங்குது உடனே சீமார் எடுத்து பெருக்கிறாங்க குப்பையை அள்ளி போடுறாங்க ஒரே அழுக்கு இதுமாக கரை கரையாக இருக்குதுன்னு தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க மாப்பிங் பண்ணுறாங்க வீட்டை அப்படியே பழிச்சு நாக்கி விட்டுறாங்க ஃப்ரெண்டை பார்த்து உனக்கு என்ன அறிவு இருக்கா வந்த கம்முன்னு மூடிட்டு உட்கார வேண்டியதா உன் ஏமா எடுத்து போய் சீமார் எடுத்து பெருக்க சொன்னால் இல்லை உன் ஏமா மாப்பிங் பண்ண சொன்னால் உன் வேலையாது அப்படின்னு நினைக்காது யாராக கேட்போமா இல்லை அப்போ ஆடா வேலை முடிஞ்சது ஆமாம் ஆடா வேலைக்காரமாக வரல பரவாயில்ல நம்ம முதுகு வழி இல்லை இடுப்பு வழியெல்லாம் மிச்சமாச்சு அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவோமா அந்த மாதிரி இது பண்ணுங்கிற வந்த பிரச்சனை நமக்கு இது கண்ணை தாப்பில் இவங்க வந்து கூட்டி விடுறாங்க சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் உள்ளே நடக்கிற இந்த தூர் வாடுற வேலை இருக்குது பாருங்கள் தூர் தூர் வாடுற வேலை தான் அது கடைசியில் கிணத்துக்கெல்லாம் இப்போல்லாம் கிணறே கிடையாது போர் தான் போர் தூர் வாடுறது கிடையாது யாரும் கிணறுலாம் இருந்த காலங்களில் தூர் வாடுறதுன்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க உள்ளே இருக்கிற அழுக்கை தூக்கி வெளியே போடுவாங்க சேர் சேராக வந்து வெளில விழும் அந்த மாதிரி உள்ளே இருக்கிற கசண்டு கழிவுகளை வெளியே எடுத்து போடுற வேலையை தான் அந்த வியாதிங்கிற பேரில் நடக்கிற நிகழ்வு அந்த நிகழ்வு அதை எடுத்து போகிறதுக்காக வந்திருக்கு அது பார்த்துக்கும் நாம் அங்கே ஒரு ஆணியும் புடுங்க வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம நின்றுட்டோம்னா போகிறோம் ஆமாம் ஏதோ டோட்டல் மைண்டு நீ ஏதோ ஐயா ஏதோ சொன்னார் நீ உனக்கு வேறு விலங்கலை நீ உனக்கு வேறு விலங்கலைன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அது இன்னும் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகிடும் உனக்கே விலங்கலையா அப்போ அதை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா அந்த ஃப்ரெண்டுன்றீங்க பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட அதுவும் அந்த டோட்டல் மைண்டும் ஒரே மாதிரி தான் ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சு இன்னொரு வழ
சரணாகதி பொறுப்பெல்லாம் கொண்டு போய் நீ பார்த்துக்க அப்படின்னு அங்கே பொறுப்பு அங்கே ஒப்படைச்சிடுறோம் ஆன்மீகத்தில் என்ன பண்ணுறோம் அது ஏதோ ஒரு 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 குரு கிட்டையோ இல்லை ஒரு கடவுள் அப்படி இறைவன் ஏதோ ஒரு அது என்ன வேணால் பேர் வச்சுக்கோங்க ஆற்றல் இறை இது இயற்கை எல்லாம் பேர்கள் எல்லாம் வார்த்தைகள் தான் அங்கே கொண்டு போய் அது பார்த்துக்கும் அப்படின்னு விட்டுட்டு எனக்கு பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை எது எது பண்ணாலும் எனக்கு ஓகேன்னு அவங்க நிற்கிறோமா இல்லையா அந்த மாதிரி வந்திருக்கிற பிரச்சனையை கிட்ட நம்ம சரண்டர் ஆகிடுறோம் நீ என்ன ஏதோ சரி பண்ணது தான் வந்திருக்கேன் எனக்கு தெரியுது உனக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் என்ஜாய் என்ன பண்ணுறியோ பண்ணிக்கோ கஷ்டங்க பண்ணுறது அப்படி கம்முனு அது என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு நம்ம வந்த பிரச்சனைகிட்ட நம்ம ஃப்ரீடம் கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம் அங்கே கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஐயா சொன்ன வீடு பேருங்கிறது ஞானத்துக்கு அப்புறம் ஒன்று நடக்கும் நிறைய அது இது பண்ணால் அது வந்துடும் இந்த இடத்துல தான் என்னோட ஆன்மீக தேடலும் உடல் ஆரோக்கியம் சம்பந்த பயணமும் சந்தித்த இடம் அப்போ தான் அக்குபங்கர் வேற ஆன்மீகம் வேற அப்படி இல்லை அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உடல் வேற மனசு வேற அப்படி அப்படி கிடையாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆரோக்கியமும் ஆன்மீகமும் ஒன்று தான் மனசும் உடம்பும் ஒன்று தான் அங்கே விட்டாலும் சரணாகதி தான் இங்கே விட்டால் சரணாகதி அங்கே சரணாகதியில் விட்டிங்கன்னாக்க லிபரேஷன் முக்தி வீடு பேர் என்னென்ன வார்த்தைகளுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க இங்கே விட்டிங்கன்னா ஒரே வார்த்தை ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம் யார் கையில் இருக்கு மூணாவது டெக்னிக் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரெண்டு கையில் இருக்கு நம்ம கையில் கூட இல்லை அந்த பொறுப்பு எடுக்கிறீங்க அந்த பொறுப்பு எடுக்காதீங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ நேரம் நானும் கூவி கூவி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நம்ம கையில் இருக்குன்னு நீங்கள் பொசுக்குன்னு நம்ம கையில் இல்லை மூணு டெக்னிக் இங்கே தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ யார் கையில் இருக்குங்க அப்போ அப்போ தான் அந்த பதில் கரெக்டான பதில் மூணாவது டெக்னிக் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வேலை நம்ம ஃப்ரெண்டு கிட்டே இருக்குது அந்த ஃப்ரெண்டு தான் நம்ம அந்த வந்த வியாதி அது பண்ணிக்கிட்டோம் விடுங்க கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் முதல்ல பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாமே ட்ரையாக நீ பேசிக்கிட்டே போறிய என்னையா செஞ்சேன் நீ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை நான் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன் செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் வந்து சொல்கிறேன் நான் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷமாக அதுக்கு கொஞ்சம் குறைவாகவே வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகிப்போச்சு ரைட் ஆங்கிள் அது என்ன சொல்லுங்க என்ன சொல்லுவீங்க கால் முட்டா அது என்ன சொல்லுவீங்க அது தமிழில் கணுக்கால் கணுக்கால் முட்டில் ஒரு கட்டி வந்துச்சு ஏன் வந்துச்சுன்னே தெரியல நான் கூட முதல்ல நினச்சேன் நான் சப்பளம் போட்டு உக்காடுற போது கால் கீழே படுது இல்லையா அந்த முட்டு படுது இல்லையா அங்கே காப்பு காய்ச்சிருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தது முதல்ல அது காப்பு மாதிரி தான் இருந்தது முதல்ல காப்பு காய்ச்ச மாதிரி தான் இருந்தது காப்பு தானே காய்ச்சிருக்குன்னு நான் அசால்ட்டாக விட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வீக்கம் அதிகமாகிட்டே வந்தது சரி வீங்கிட்டு வருது அப்படின்னு பார்த்தேன் அப்புறமா நான் சப்பளம் போட்டு உக்காடுற போதெல்லாம் அந்த வீக்கம் தரையில் பாடுற இடத்துல வழி வர ஆரம்பிச்சுது என்னடா ஐயோ வலிக்குதே அப்படின்னு பார்த்து நம்ம கை சும்மா இருக்கா அதில் நோண்டிக்கிட்டே இருந்தது அமைக்கி பார்ப்பேன் அது கெட்டியாக இருக்கா ஓடுதா அப்படின்லாம் அதை பற்றி ஏதாவது ஆராய்ச்சி மனுஷன் நமக்கு கை தான் குரங்கு கைன்னு வாங்கல்ல சும்மா இருக்காது நோண்டிக்கிட்டே இருந்தேன் அது ஒன்றுமே ஆகல ஒன் அது வேறு எதுவுமே சிம்டமே காமிக்கல இது மட்டும் தான் இருந்தது தரையில் உக்கார முடியாது சப்பளம் போட்டு உக்கார முடியாது அது ஒன்று தான் பிரச்சனை உக்காரணும்னா என்ன பண்ணுது மாதிரி கட்சி பேர்த்து அந்த கணுக்கால் மூட்டுக்கு கீழே வச்சுக்கிட்டு உட்காருவேன் குஷன் மாதிரி அது இல்லைன்னா உட்கார முடியாது அப்படி தான் இருந்தது சரி இது சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தானே இல்லைன்னா சேரில் உட்காந்துட்டு போயிடுவோம் அவ்வளோதானே அப்படின்ட்டு இருந்தேன் அதோட உடல் என்ன திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த இடத்துல சின்னதாக ஒரு கட்டி வந்து நின்றுது என்னடா ஏதோ கலர் மாதிரி மஞ்சள் கலரில் ஏதோ வருது அப்படின்னு பார்த்தேன் புரிஞ்சிருச்சு உள்ளே சீ வைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு புரிஞ்சிருச்சு இது எதுவுமே நான் எங் ஏன் வந்துச்சுன்னு அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாதுங்க சீ வச்சு சீ வச்சு அந்த அந்த கொப்பளமாக மாறிச்சு நோண்டு கட்டியாக இருந்தது கொப்பளமாக மாறி ஒரு ஸ்டேஜில் உடஞ்சிது இது அத்தனையும் நடக்கிற போது நான் இதை எப்படி பார்த்தேன்னா எனக்கு வைக்கப்பட்ட எக்ஸாம் என்னது எக்ஸாமு யோக சிகிச்சை படித்தேடா என்னடா பண்ண போகிற பாஸாக ஃபெயிலாக பார்த்துருவோம் அப்படிங்கிற எக்ஸாம் டெக்னிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன்றும் பண்ணாமல் விட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன் சீ வடிஞ்சது சிரமமாக தான் இருந்தது வெளியில் போகணுன்னா பேண்ட்டை போட்டால் பேண்ட்டில் வராயும் அப்படியே ஹாப்பியாலாம் ஒன்றும் இல்லை வேட்டி கட்டிலாம் வெளியே போக முடியல என்னால் கிளினிக் போகிற போது வேட்டி கட்டு போய் உட்கார முடியல பண்ணிருக்கலாம் ஒரு வேலை தோணலை அந்த டைமில் ஒரு சின்னதாக ஒரு 
ஒரு துணியோ ஒரு கிளாஸ் மாதிரி ஏதாவது வச்சு லைட்டாக அந்த இடத்த ஒராய்வு இல்லாமல் அந்த இடத்துல க ஒரு ஒரு சேஃப்டி மட்டும் பண்ணிக்கிட்டேன் வெளியில் போகிறோம்னா தூசு கூசு படாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த காசை போட்டு வச்சுருப்பேன் வீட்டுக்கு வந்தோடனே எடுத்துருவேன் வேறு எதுவும் மருந்து போடலை ஒன்றும் பண்ணல இப்படியே விட்டேன் வடிஞ்சு முடிஞ்சுது வடிஞ்சு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அது தானே மூட ஆரம்பித்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா வேணால் அப்புறமா கூட நான் எல்லாேருக்கும் வேணால் டெமோ காமிக்கிறேன் நான் வேணால் அந்த இடத்துல அந்த காயம் ஏற்பட்டதுக்கான அறிகுறியே இல்லை ஓ சமையல் பண்ணும்போது கை வெட்டிக்கிறீங்களே அது எத்தனை நாள் இருக்குது அந்த தழும்பு உங்களுக்கே தெரியுமா இல்லையா அதே தான் இங்கேயும் நடந்தது எனக்கு ஸோ இது சாத்தியம் அப்படிங்கிறது எனக்கு ப்ரூவ் ஆச்சு நான் பாஸ் ஆஃப் ஆகலாங்கிறது தெரியட்டும் அது விடுங்க ப்ரூவ் ஆச்சு இந்த மாதிரி தலைவலி வந்தபோது செஞ்சு பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி வெவ்வேற வயரில் ஜீரண கோடால் வந்தபோது செஞ்சு பார்த்துருக்கேன் இந்த டெக்னிக்கில் ஒவ்வொரு டைமில் ஒன்று ஒன்று வச்சு வெள விளையாடி பார்த்துருக்கேன் உங்ககிட்டையும் நான் வைக்கிற விண்ணப்பா தான் மூணு டெக்னிக் பேசியிருக்கோம் திருப்பி நான் எல்லாத்தையும் நான் ரீகேப் மாதிரி சொல்கிறேன் நான் அது தனியாக வச்சுப்போம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சொல்லி சொல்லி விடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை ரொம்ப சீரியஸான சப்ஜெக்ட் மாதிரி போகிற மாதிரி எனக்கே ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்குது சீரியஸான சப்ஜெக்ட் இல்லை ஆக்சுவலாக ஒரு விளையாட்டு மாதிரி எடுத்துக்கோங்க மூணு டெக்னிக் இருக்குது இந்த எந்த விளையா எந்த பொம்மை வச்சு விளையாடலான்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கிங்க முதல்ல ஒரு பொம்மை வச்சு விளையாடி பாருங்கள் அந்த பொம்மை போர் அடிச்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் பிள்ளைங்கள் என்ன பண்ணுவோம் சி இந்த பொம்மை வேண்டாம் கீழே போட்டு அடுத்தது வேறு ஏதாவது பொம்மை இருக்கான்னு கேட்கும் இல்லை நம்ம இந்த பொம்மை வேணும்னு அடம் பிடிக்கும் நமக்கு மூணு பொம்மை கொடுத்தாச்சு மாற்றி மாற்றி பொம்மை வச்சு விளாடுங்க எந்த டெக்னிக் உங்களுக்கு சூட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்களே நான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று ஒன்று செட் ஆகும் அஞ்சு விரல் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற அஞ்சு விரலுமே ஒரே மாதிரி கிடையாது கையில் இருக்க அஞ்சு விரலும் ஒன்று ஒன்று ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒரு டெக்னிக் செட் ஆகும் ஒரு டெக்னிக் வந்து செட் ஆகாமல் போகலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரே ஆளுக்கு ஒரு சமயத்தில் ஒரு டெக்னிக் செட் ஆகும் அதே டெக்னிக் வேறு ஒரு விஷயத்துக்கு ஒர்க் ஆகாது ஸோ முதல்ல உங்களுக்கு எது செட் ஆகுதுங்கிறத நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு அதை வந்து வெவ்வேறு சுச்சுவேஷனில் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அது அந்த டெக்னிக் யூஸ் ஆகலையா அதை அது நமக்கு வேணுங்க ரிசல்ட்டை கொடுக்கலையா அடுத்த டெக்னிக் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மூணுக்குள்ளே எதுலேயே உள்ள தீர்வு ஆகிடும்னா ஆகுது அப்படிங்கிறத உணர்ந்துருக்கேன் ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளாக நம்ம இது விளையாடி பார்த்தே நம்ம ஆரோக்கியத்தை யார்கிட்டையோ போய் அடமானம் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒன்று மனசு மட்டும் தான் படிக்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் மனசோடு சேர்த்து சேர்த்து ஆரோக்கியத்தையும் வழங்கிவிட்டோம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் முடிஞ்சால் அந்த புக்கை வாங்கிடுங்க ரொம்ப என்னெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்க வேண்டிய ஒரு புக்கு எல்லார் வீட்லேயும் இன்னும் சொல்ல போனால் முடிஞ்சால் பரிசாகவே கொடுக்கக்கூடிய புக் அது குட்டியோண்டு புக்கு தான் ஐயா அதை கதை மாதிரியே சொல்லியிருப்பாங்க நிறையா அண்ட் ஐயா அதை இப்போ நான் எப்படி என்னோடய லைஃப் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஐயா தன்னோட ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் அந்த புக்கே எழுதியிருப்பார் தனக்கு ஏற்பட்ட தொந்தரவுகள்லாம் வச்சு என்ன பண்ணார் அப்புறம் அவர்கிட்ட யாராவது கவுன்சிலிங் மாதிரிலாம் வராங்க இல்லையா அந்த உதாரணம்லாம் சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கே விளங்கிடும் ஓகே இதெல்லாம் முடியும்னா நம்மளும் முடியும் நமக்கும் சாத்தியம் தான் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் ரைட்டா ஸோ திருப்பி ஒரு சின்னதாக ஒரு ரீகேப் பண்ணிப்போமா மூணு டெக்னிக் பார்த்தோம் முதல் டெக்னிக்கு கவனிக்கிறது கவனித்தல் வந்த பிரச்சனையை வந்த தொந்தரவை அப்படியே கவனிச்சுக்கிட்டு மட்டும் இருக்கும் நம்ம ஒன்றுமே செய்யலை பேசாமல் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் கவனிக்கிற போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நிவர்த்தி ஆகுது இது முதல் டெக்னிக்கு ரெண்டாவது டெக்னிக்கு நம்ம எண்ணம் எவ்வளோ வீரியமானது எவ்வளோ வலிமையானதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த எண்ணத்தை தொந்தரவு வர்றம் போது எப்படி பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறத கவனமாக இருக்கும் அந்த எண்ணத்தை செதற விடாமல் தேவையில்லாமல் ஒரு பயம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு உணர்வுகளில் போய் சிக்கிக்காமல் வந்தது அறிகுறி மட்டும்தான் நம்ம கவனிக்கிறது நம்மளோட கவனத்துக்கு வர்றது அந்த அறிகுறி மட்டும்தான் அது வியாதி இல்லை அந்த வியாதி உள்ளே எங்கேயோ இருக்குது நமக்கு தெரியல அறிகுறி பார்த்து நம்ம ஒவ்வொரு டென்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு அறிகுறிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருக்கோம் நம் அது வந்து நம்ம எண்ணத்தை பாதித்து எண்ணம் மனசை பாதித்து மனம் உடம்பை பாதி ஓரம் போயிட்டணும் அந்த அறிகுறி நம்ம எண்ணம்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அந்த எண்ணம்னால மனசில் ஒரு கொந்தளிப்பு வந்து அந்த கொந்தளிப்புனால உடம்புல அந்த வியாதி அதிகமாகாம விட்டுடுறோம் வருது அறிகுறி தானே பார்க்குறோம் உள்ளே ஏதோ வேலை நடக்குது உள்ளே ஏதோ வேலை நடக்குது அப்படின்னு
நம்மளோட நலம் விரும்பி இல்லையா நமக்கு நல்லது மட்டும் தான் நினைப்பாங்க நமக்கு சொல்லாமல் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இழுத்து போட்டுக்கிட்டு செய்கிறவங்க தானே உண்மையான ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்றோம் இல்லையா அப்போ அந்த ட்ரூ ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க நல்லது தான் செஞ்சுட்டு போவாங்க ஸோ வந்திருக்கிறது நம்மளோட நண்பர் நம்மளை சரி பண்ணத்துக்காக வந்திருக்காரு அவர் பார்த்துக்குவார் அப்படின்னு நாங்கள் பொறுப்பை அந்த நண்பர்கிட்ட விட்டுடுறோம் சரியா ஸோ மூணு டெக்னிக்கை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதை செஞ்சு பாருங்கள் புரிதல் மேம்படும் புரிதல் மேம்பட மேம்பட இன்னொன்று சுவாரஸ்யமாக எனக்கு நடந்தது உங்களுக்கும் நடக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் உங்களோட ஆன்மீக தேடலில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் ஏன்னா உடம்பு பிரச்சனையாக இருக்கிற போது நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாலும் ஆன்மீக தேடலை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதனால தான் திருமந்தத்தில் கூட வரும் உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென்று இருந்தேன் திருமூலர் சொல்லுவார் உடம்பு வேஸ்ட்டு அதை நான் அலட்சியப்படுத்திட்டேன் உத்தமன் கோயில் கொண்டுள்ளான் என்று ஊன் வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே அப்படின்னாரு ஊன் வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே அப்படின்னாரு ஊனை வளர்த்தாராம் யாரு இந்த மனுஷன் மூவாயிரம் வருஷம் வாழ்ந்திருக்காரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கண்ணை முழிச்சு பார்த்து ஒரு நாலு வரி இருக்கிற பாட்டை சொல்லிட்டு திருப்பி தியானத்துக்கு போயிடுவார் நா மூ மூவாயிரம் வருஷம் இருந்துட்டு உயிர் வளர்த்தேன் ஊன் வளர்த்தேன்ட்டு பேசுகிறாரு நம்ம என்னன்னா உடம்பு வேஸ்ட்டுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இந்த கருவி இல்லைனா உள்ள இருக்கிற மனம் இல்லை அந்த மனம் இருக்கிறனால தான் நம்ம இவ்வளோ பிரச்சனை இவ்வளோ தேடல் முகாம் வந்து உட்காந்துட்ருக்கோம் அப்போது இந்த புரிதல் உங்களோட ஆன்மீக பயணத்துக்கும் ரொம்பவே உதவி உதவிகரமாக இருக்கும் எனக்கு இருந்தது உங்களுக்கும் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறேன் புரியுதுங்களா ஸோ வெறும் ஆரோக்கியத்துக்கு மட்டும் நினைக்க வேண்டாம் ஆரோக்கியம் கண்டிப்பாக தேவை அதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணிவிடும் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணிவிடும் ஆரோக்கியம் மேம்படுற போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மனசு வந்து செம்மையாகுது மனம் அது செம்மையானால் அந்த பாட்டு இருக்குது அகத்திய ஒரு பாட்டு எதுவுமே தேவையில்லைன்னு முடிப்பார் கடைசியில் இது பண்ண வேண்டாம் அது பண்ண வேண்டாம் ஐயா அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க எதுவும் பண்ணால் நீங்கள் விட்டுருங்கன்னு தானே சொல்கிறாரு இது ஐயா மட்டும் சொல்ல பெரிய பதினெட்டு சித்தில் தலையாயவர் அகத்தியர் அவரை தான் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு ஸோ அதெல்லாம் என்ன அதுக்கு என்ன டெக்னிக்னா இதுதான் மொ உடம்பை முதல்ல ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கோங்க உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருந்ததுன்னா உடம்பில் ஒரு பகுதி தானே மனம் அதானே பார்த்தோம் கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் தானே மனம் அப்போ மனமும் ஆரோக்கியமாக தானே இருக்கும் மனம் ஆரோக்கியமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ அங்கே ஒன்றுமே இல்லையே இது உங்கள் தேடல் முடிஞ்சிருச்சா இல்லையா மனம் ஆரோக்கியமாக இல்லாதனால தானே தேடுறீங்க அது எப்படியாவது அது சரி பண்ணிடணும் இந்த இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வந்துடணும் இந்த கொந்தளிப்புலேருந்து வெளியே வந்துடணும் இந்த சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்லேருந்து வெளியே வந்துடணும் ஓசிடி பிசிடி பைப்போலார் என்ன இல்லாமல் பேர் வைக்கலாம் எதுக்கு வைக்கிறோம் உள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைக்கு தானே அப்போது மனம் தான் சுமையாக ஆகிடுதில்ல அப்போ மனமும் ஆரோக்கியமாக இருக்குது உடலும் சேர்ந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கா இல்லையா இதை விட வேறு என்ன வேணும் இப்போ ஞான போகாம உங்களுக்கு என்னங்க பண்ணுது வெறும் ஞானத்தை மட்டும் கொடுக்குதா கூடவே ஃப்ரீ கிஃப்ட்டு என்னது மனம் அப் மனம் புரியுதல்னால உடல் ஆரோக்கியங்கிறது நீங்கள் கேட்கவே இல்லை எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க இப்போது என்ஜாய்